بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Ladies and gentlemen, good morning. A beautiful morning, thanks to your presence, all of you, public and attendees and speakers. Beautiful morning for Africa. Beautiful morning for South-South, North cooperation as well. With your permission, I will be speaking in French as a way to honor the majority of the people among us. There is, uh, as you can see, translation. Channel one will be Arabic, channel two French, and channel two, channel three will be in English. And don't hesitate in case actually you need to ask any question or to intervene in the language that you feel comfortable in. Alors avec votre permission, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, excellence, mesdames et messieurs. Ceci est un jour de joie, ceci est un jour de retrouvailles. C'est la première édition physique des Mid Days, post-Covid. C'est une édition dans la victoire, une victoire que nous avons tous eue contre l'épidémie. C'est une édition aussi dans l'aspiration pour un futur de prospérité et de paix pour tous nos peuples souverains d'Afrique, pour toutes les nations souveraines d'Afrique, pour le monde entier. Il m'est agréable d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Amil Laridi, j'aurai le plaisir de faciliter et non pas de modérer parce que l'objectif est d'écouter tout un chacun d'entre vous, dans cette session qui, à mon humble avis, est déjà un succès. Un succès de par votre présence, de par l'énergie qui s'en dégage, de par l'intérêt des thématiques qui lui ont été choisies. Une conférence de très haut niveau qui se déroule sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie et l'assiste. Mesdames et Messieurs, je tiens de prime abord, et non seulement par raison protocolaire et diplomatique, mais par le cœur, par la raison, de saluer les équipes d'Amadeus pour tout le travail qu'elles accomplissent et à leur tête, mon cher ami et frère, c'est Brahim Fassil Ferry, que je vous demanderai d'applaudir très très fort pour ses efforts continus, souvent dans l'ombre, toujours dans l'humilité, toujours dans le travail acharné, pour le servir son pays, notre pays, le Royaume du Maroc, pour servir aussi son pays, notre pays, notre, plutôt son continent, notre continent, l'Afrique, mais aussi toutes les causes nobles. Alors, de crise en crise, vers un nouvel ordre mondial, pas besoin de vous le décrire. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la crise n'est plus exception, elle est la nouvelle règle. Et face à cette nouvelle règle, on se doit de s'adapter. On a appris à être résilient, on a appris à encaisser les chocs, on a appris à sortir indemne des chocs et à survivre. Et certains d'entre nous ont également appris à transformer les vents, et nous sommes dans une cité qui est bâtie par les vents, tant j'ai connu pour ces vents. Certains d'entre nous ont, ont appris à transformer les vents en opportunités pour déployer leur voile vers de nouvelles aventures, pour aussi bénéficier de l'énergie éolienne, transformant les menaces en opportunités. Les défis sont clairs, inutile de les énumérer, quoique certains se dégagent par leur importance, mais aussi par la nécessité de notre travail ensemble, la main dans la main, nous tous africains, mais dans le cadre du respect de la souveraineté de chaque nation et dans le cadre de l'ouverture aussi vers le monde d'une manière mutuellement respectueuse. La lutte antiterroriste, la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, aussi bien dans le monde que dans l'excès, la sécurité énergétique, la sécurité médicale, mais aussi bâtir des chaînes de valeur industrielles dynamique. Et n'est-il pas temps de transformer notre cher continent, l'Afrique, d'une zone tampon, d'un réservoir de valeur qui ne sert qu'aux autres en termes de crise, en une locomotive de développement pour atteindre les ambitions de nos peuples africains dans le présent et dans le futur, mais également de contribuer à la prospérité mondiale. En d'autres termes, arrêtant la valeur horizontale et bâtissant de manière verticale et saisissant cette grande opportunité qu'est la crise qu'est la redistribution des cartes mondiales pour bâtir une Afrique prospère, une Afrique de paix, une Afrique de souveraineté, mesdames et messieurs. Alors, parce qu'on est nombreux, parce qu'on est riche, parce que les quatre points cardinaux de l'Afrique sont représentés parmi nous aujourd'hui, le sud, l'est, l'ouest, le nord et même le centre, et je pense ici à mon cher ami et frère M. Zigale, ancien premier ministre de l'Afrique centrale, j'ai envie beaucoup plus d'écouter, et je suis sûr que notre public, aussi bien ici présent, que via les réseaux sociaux, a envie de vous écouter. 
J'ai juste une petite sollicitation personnelle avant de passer la parole et le flambeau à mon cher ami à frère Sibrahim Fassil Ferry de faire un souhait. Je pense que j'ai partagé avec tout un chacun des intervenants. C'est qu'on essaie de se focaliser peut-être sur un, maximum sur deux, des défis justement qu'on se doit de relever ensemble et de comment l'atteindre ensemble, la main dans la main. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, c'est Brian Fassil Ferry, président de l'Institut Amadeus. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, très chers amis, c'est déjà avec beaucoup d'émotion que, si vous me permettez l'expression, je me permets de reprendre le flambeau trois ans après notre dernière édition du forum Medes en présentiel. C'est effectivement avec beaucoup d'émotion. Nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir reprendre cette dynamique entamé en 2008 et en tant que président de l'Institut Amadeus, je suis fier du travail accompli par l'ensemble des équipes de l'Institut Amadeus pour permettre que ce forum, ce forum du Sud, ce forum construit par le Sud, porté par le Sud, qui traite de thématiques du Sud, puisse reprendre dans des conditions normales et avec le soutien, bien entendu, indéfectible de nos amis et frères qui euh, à chaque fois que nous les invitons, répondent présents. Donc c'est avec effectivement beaucoup d'émotion que euh, je prends la parole ce matin. Je tiens bien entendu, avec déférence, à remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour son haut patronage et pour le soutien qu'il apporte également de manière continue au Forum Medes et à l'Institut Amadeus depuis sa création en 2008. Effectivement, c'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui que nous lançons ces débats et on ne pouvait pas commencer, reprendre ce flambeau sans traiter d'une thématique chère à l'ensemble des Africains, notre intégration continentale. Alors je suis là encore, et je l'ai beaucoup dit ce matin, fier de voir réunis autour de cette table des hauts responsables de l'ensemble du, du continent qui vont, dans ce cadre de table ronde, pouvoir à la fois enrichir les débats, mais je suis sûr aussi pouvoir apporter des contributions pertinentes, des recommandations opératoires. Et c'est aussi l'objectif du forum Medes. Ce n'est pas seulement une plateforme de rencontre, mais c'est une plateforme où naissent les initiatives. Et je suis sûr que lorsqu'on peut rassembler un parterre de personnalités autour de cette table ronde qui est censée donner le « là » de ces quatre jours de marathon de débat, 50 sessions au programme, 250 intervenants, 5000 participants, 100 pays représentés. Et je suis évidemment plus qu'honoré de pouvoir entamer cette 14e édition en votre présence. Sans trop tarder, puisque vous, vous allez sans doute beaucoup m'entendre aujourd'hui, dans les différentes tables rondes et ce soir lors de la cérémonie d'ouverture où on aura le plaisir et l'honneur de recevoir son excellence le docteur Georges Ouaya en tant qu'invité d'honneur donc je, pour pouvoir respecter le timing très serré, je l'ai dit et y compris de cette première journée qui est non seulement un avant-goût mais aussi la, la possibilité pour nous de rentrer directement dans le vif du sujet je voudrais plutôt céder la parole à ce parterre d'experts, de personnalités, pour commencer à débattre d'un sujet, je l'ai dit, qui nous tient à cœur, dans un contexte particulier, dans un contexte chamboulé, dans une redéfinition des paradigmes géostratégiques. Et évidemment, le continent africain est touché de plein fouet par l'ensemble des crises endogènes, mais aussi exogènes. Et évidemment, l'objectif de cette table ronde, je l'ai dit, c'est de pouvoir apporter des pistes de solutions. Et quand on voit le line-up, si vous me permettez l'expression, de cette table ronde, on peut être qu'optimiste par rapport au output de cette première journée et de cette première série de workshops. Je dis Amin, permets-moi de te remercier pour tes propos généreux à mon endroit et à l'endroit de l'Institut Amadeus. Donc, mesdames, messieurs, 
Je vous souhaite, je nous souhaite, quatre jours de débat fructueux au service de notre continent, au service des Sud et au service de la réflexion pour l'action. Merci. Alors, euh, Monsieur Ratebaye, je ne sais pas si, si vous êtes avec nous. D'accord, très très bien. Donc on reprendra M. Ratebaye par la suite, qui avait une réunion avec, euh, de, de haut niveau. Et je continue euh, en suivant en fait, l'ordre, euh, en commençant par son excellence M. Traoré, ancien président d'un pays ami, d'un pays frère. M. Traoré, euh, un plaisir et un honneur en fait, de vous revoir, de vous avoir parmi nous ici à Tanger, terre d'ouverture. Euh, puis il y a aussi point d'entrée aussi de, de l'Afrique pour euh, transatlantique mais aussi par rapport à transméditerranée euh, une question précise pour le grand homme politique et visionnaire que vous êtes comment, quand, comment la simplification euh, des, euh, des structures de l'Union africaine peut-elle contribuer justement à la transformation des menaces actuelles en opportunité pour toute l'Afrique Monsieur Traoré Merci beaucoup. Je pense que il s'agit là d'une question pertinente et d'une préoccupation, d'une des préoccupations majeures du continent africain. Devant les lenteurs que nous avons connues depuis si longtemps par rapport euh, aux objectifs que se sont posés, que se sont donnés, ce qu'on appelle les pères de nos indépendances et qui, dès le départ, avait senti que l'Afrique, pour compter dans le monde, devait s'unir, devait s'intégrer. C'était la seule manière pour nous de rattraper le retard que nous connaissions et de nous développer rapidement. C'est ainsi que des Africains des panafricains tels le roi Mohamed V. Depuis ce moment, -là, le Maroc était à l'avant-garde des Africains. Mohamed V, Sekoutouré, euh, Moudibo Keita, Kwame Nkrumah, qui ont défendu avec acharnement l'idée du panafricanisme. C'est une idée qui, pas, qui ne date pas de cette époque-là. Hein. Elle a commencé depuis la fin du, du 19e et le début du, du 20e siècle, euh, où euh, des hommes comme euh, Henri Sylvester William, des hommes comme William Edward Burgard, avaient déjà prôné le panafricanisme et l'unité des Africains. Bon. Ces hommes ont décidé de créer une organisation, une organisation qui travaillerait pour atteindre justement ces objectifs d'intégration et d'unité. Ainsi fut créée l'organisation de l'unité africaine Pour objectif, la libération politique de l'Afrique et aussi la libération économique de l'Afrique parce que qu'ils savaient bien que pour être totalement indépendant, il fallait également cette libération économique. Mais je pense que l'organisation de l'unité africaine, dès le départ, euh, a mis dans ses textes des dispositions qui constituaient autant de freins pour avancer rapidement. La non-ingérence dans les affaires euh, des États euh, était déjà, posait déjà un problème. Le respect absolu de la souveraineté de chaque État également pouvait constituer un frein. Je sais que certains États, tels que le Mali par exemple, avaient mis dans leur constitution 
qu'ils étaient prêts à renoncer en partie ou totalement à leur souveraineté en faveur de l'intégration africaine. Tant qu'il y avait un certain nombre de dispositions qui constituaient des freins et qui ont fait que les choses ont traîné. Les choses ont traîné, bien entendu, pour des raisons euh, endogènes en Afrique, mais aussi pour des raisons ex exogènes. Parce que tout le monde ne voyait pas d'un bon oeil euh, cette intégration africaine, cette unité africaine. Beaucoup d'intérêts étaient en jeu. Et donc, euh, au bout de, de nombreuses années, hélas, d'autres ont pensé qu'il fallait, il fallait corriger un peu le tir. L'idée est née de la rencontre de la volonté d'hommes comme, euh, comme euh, Mouammar Kadhafi, le président libyen. L'idée également est venue de la volonté, je crois, quasi unanime des États africains, de, de faire un peu comme ce qui se passait ailleurs, l'Union européenne, etc., l'ALENA qui avait quand même donné des exemples de, et qui avait, disons, connu quelques succès. Et là, fait créer l'Union africaine. L'Union africaine qui, elle, avait pour objectif, justement, de, de gommer les difficultés que l'organisation de l'unité africaine avait connues. L'organisation de l'unité africaine qui, si on veut se résumer, était une organisation pour l'intégration des États africains. Et l'Union africaine a voulu être, elle, une organisation pour l'intégration des peuples. Et la différence est fondamentale. Vous savez très bien que l'OUA a été, a été critiquée, a été traitée même de, de club de chefs d'État. Et donc, euh, il fallait créer autre chose qui puisse sortir de, de ce piège et aller véritablement vers l'unité africaine. Donc, l'Union africaine a été créée pour, euh, disons, aller vers l'intégration des peuples. Et je pense que c'est une, euh, une décision qui, qui suscite beaucoup d'espoir pour les Africains. Parce que les choses, les choses vont vite. Et l'Afrique connaît de plus en plus de problèmes. Et je pense que les peuples arriveront plus facilement à régler ces problèmes que les États pris en tant que tels. Et c'est pour cela que dans, dans disons, les textes de l'Union africaine, on trouve des dispositions qui vont carrément à l'encontre des dispositions dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'organisation de l'Unité africaine, qui constituait des freins pour l'intégration africaine. Par exemple, la non-ingérence dans les affaires intérieures a été éliminée. Désormais, on peut effectivement s'impliquer dans les affaires intérieures d'un pays et essayer de régler un certain nombre de problèmes qui, s'ils ne sont pas réglés au niveau de ce pays-là, risquent de s'étendre dans l'ensemble du continent. Ça, ce n'est qu'un exemple. Également, la, la création de, 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 de forces de, de défense et de sécurité, etc. Et je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être que les choses évoluant, les premiers responsables en Afrique étaient des Africains, étaient conscients qu'il fallait absolument que nous nous mettions ensemble, mais de plus en plus, c'est une idée qui s'estompe. Les générations actuelles qui n'ont pas connu le colonialisme, qui n'ont pas connu un certain nombre de choses, bon, aujourd'hui, ils sont de moins en moins africains et ils sont de plus en plus euh, gambiens, maliens, sénégalais, ivoiriens, sud-africains, etc. Et ça, si on n'y fait pas attention, ça risque de compromettre l'intégration de l'Afrique. Parce que de plus en plus, il y a des sirènes qui nous soufflent à l'oreille que chacun de nous peut s'en sortir tout seul hein, en nous, en nous, en nous sucerant des, 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 taux de, des taux de croissance à deux chiffres en disant bon, de toute façon vous pouvez vous en sortir avec un taux de croissance de deux chiffres, c'est pas vrai c'est de la poudre aux yeux donc il faut que nous nous hâtions lentement que nous nous hâtions sûrement pour arriver à cette 
C'est une obligation pour l'Afrique de s'unir, de s'intégrer. Donc à cette obligation d'intégrer nos pays et de nous mettre ensemble pour nous développer, pour parler d'une seule voix et pour permettre à l'Afrique de compter dans le concert des nations, de compter sur cette planète. Les choses vont vite. Allons un peu plus vite. Soyons de plus en plus africains et croyons au destin de l'Afrique. Merci. Merci. Merci, Excellence. Merci d'avoir respecté aussi le timing avec des propos très riches et pertinents comme toujours. Donc pour faire le pont avec son Excellence Monsieur Zigele, ancien Premier ministre de Centrafrique, et avant d'écouter aussi Monsieur Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, donc euh, M. Traoré a fait un point des plus intéressants. Il nous a rappelé en fait justement l'idée derrière cette union africaine avec les ports fondateurs dont Feu, Sa Majesté, le roi Mohamed V faisait partie. Euh, ils ont pensé non seulement en fait à l'indépendance politique des Africains mais aussi à l'indépendance économique. Et on se doit toujours quand on parle d'indépendance de penser aussi à un autre volet qui est l'indépendance culturelle. Parce que très souvent, nous autres peuples d'Afrique, on parle de, de prospérité, on parle de paix et à juste valeur, et il faut le faire. Mais il y a cette indépendance culturelle qui est très fondamentale. Tant qu'on considère qu'on dépend du Nord, que le Nord est plus intelligent, que le Nord est le modèle à suivre, on n'arrivera jamais à être debout ou à bâtir. Ce n'est pas une invitation à être contre le Nord, au contraire, c'est une invitation à travailler avec le Nord, la main dans la main, mais d'égal à égal et dans le respect. N'était-ce pas là justement la quintessence de ce beau message de, 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 de son Excellence M. Traoré, ancien président du Mali, frère Donc à présent, euh, avec votre... À présent, en fait, et dans, dans le respect justement de l'ordre, je demanderai à M. Tangara Mamadou, son excellence M. le ministre des Affaires étrangères de la République du Gambie Frère, de Beautiful Country. Welcome, Your Excellency. A pleasure, pleasure to have you with us uh, this morning. My question will be in English. Uh, and I, I know actually that uh, the experimented uh, politician that you are and diplomat that you are have a lot to, to say about how actually the African Union can contribute to handle the challenges of, uh, of Africa and of the world today. But my question will be very precise. Uh, you are in a country that is blessed by water, while other actually countries in Africa uh, are having uh, water stress and sometimes inundations and floods. Uh, how can we together actually manage uh, this new situation due to climate change? Uh, how can we together tackle in the same time the water stress, but also the water excess in Africa? And of course, other subjects that you may choose. And there your applause, ladies and gentlemen. Thank you very much. First of all, I will want to uh, salute all the beautiful people who are here. We have the former president of Mali, our elder, Mr. President John Kunda Traoré, who is a household name in our sub-region. And just recently, he visited the Gambia when they had a, a gathering of people from his ethnic group. Not trying to put emphasis on the fact that they belong to one ethnic group, but to try to see how best we can bring all our uh, ethnic groups together to know that what we have in common is more important than what separates us, to put emphasis on our similarities than our differences. So, sir, thank you very much. I'm glad to be here with you. I have former prime ministers, my brother from Mali, our elder from Central African Republic. Uh, Mali is a country that is very dear to my heart. Because for your information, my father is originally from Mali. And uh, that shows that in Africa, the borders are artificial borders created by colonial powers. I feel very much at ease in Senegal, where my mom's sisters are from Senegal, and I was born in the Gambia. So I feel very much African, sir. Not thinking as a Gambian or a Senegalese or <laughs> Moroccan. And I did part of my studies here in Morocco, so Morocco also occupies a pride of place in my, in, in my life. And I want to seize this opportunity to sincerely congratulate Brahim uh, Fassi for yet being able to achieve another feat. Three years uh, after the last edition, here we are together to share our ideas on many issues. 
And the precise questions you asked, I will answer that question, but I will also dwell on other issues because you mentioned the idea of uh, culture. And I think for us to move forward, to be able to leapfrog, culture has to occupy a pride of place in our development process. You see, you have countries like the Republic of Korea, not to mention them. They were at the same level with some of our African countries, like Ghana, and they were, Kenya was ahead of them. But they've been able to leapfrog, not only through science and technology, but because they've been able to see themselves through their own eyes, not through the eyes of others. And not later than yesterday, I was listening to Sehante Job. He said, when you count on less, not no program d'enseignement à d'autres personnes pour les élaborer, on va se voir, à, ça c'est le début de la fin, parce que nous nous voyons à travers le prisme déformant de l'autre. Et nous prenons les autres comme référence parce qu'ils nous imposent leurs instances de pensée. So I think it's important that we put emphasis on culture. You mentioned the, uh, the issue of water. I mean, countries like, you know, the Gambia is named after the river Gambia. And uh, we are, have an organization also called uh, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambia and Organisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal, the Gambia River Basin Organization. And we try to share our resources together. But for many years, I think we have to be a little bit non-diplomatic. We've been having this organization, but little has been achieved because we continue to rely heavily on, donor, on partners. But I think partners, they are always important to, I mean, we, we are not against any form of cooperation. It's important. But it's important also that we occupy the driver's seat. Let partners come and complement our efforts. And when we continue to follow these people, I have an elder person who, an elderly person who was telling me, you see, if we want to move as Africans, we have to stop following. Because when you follow, you are always behind. So it's important that we occupy the, the driver's seat and then we take advantage of our resources to the benefit of our people. In our region, well, so far we've not had any major conflict around. Well, uh, when I talk about our region, I narrow it down even to Senegambia. No major conflicts when it comes to water. And just recently, for your information, for many years, we've been talking about a bridge between that will enable Senegal to be able to join the two parts of their country, what President Ward will call la continuité du territoire sénégalais. And just recently, under the leadership of President Adam Abaro and President Macky Sall, for many years, the things that we've been discussing have become a concrete reality. We have the Senegambia bridge. And I think, and I always say that, these two countries represent one nation with two states. And if Gambia and Senegal, just as an example, cannot come together, tomorrow is not the beginning of the African Union that we are talking about. And when also we talk about African Union, and we talk uh, talking about sharing of values, which values are we sharing? Because we know little about each other. We do trading, little trading, uh, intra-African trading. We have the FTC, all, these are theories, but let's try to implement it concretely. Let the people live it. I think that's the most important thing. And I always say that if Gambia and Senegal lead the way, we can serve as an example of African integration, a wonderful example of African integration. But it has to come also down to the people. Il faut que les populations soient impliquées. Ce n'est pas seulement une affaire de politique, ce n'est pas une affaire de diplomate, mais il faut que les populations soient, li, euh, savent que leur avenir dépend de cela. Et je pense que la COVID a montré que aujourd'hui, plus que jamais avant, le monde est un village global. Mais encore, certaines personnes ont failli de comprendre ça, parce que pendant les périodes difficiles, certains de nos partenaires, pour ne pas les mentionner, one of them said that they are not going to be the useful idiots, sorry for my French. Before they send vaccines to Africa, they would rather vaccinate their own people. Forgetting that the virus does not, does not need a visa or a passport to travel. This is a challenge that we have to tackle together, defeat it together, or 
will suffer the consequences. And I think this uh, platform, the, uh, the MedDesk platform, is a wonderful platform where we can meet, discuss, exchange ideas, look at good practices. And I was here in Tangier with one of a renowned son of this country, Tahar Ben Zolun, quand on parlait de choc de civilisation, il disait qu'il ne peut pas y avoir de choc de civilisation, mais plutôt parler de choc des ignorances, parce que les civilisations s'éclairent. Et je pense que cette euh, plateforme est une opportunité formidable pour que nous puissions échanger, et comme le, qu on le dit dans la tradition mandingue, on a ce qu'on appelle les silatigi, les maîtres de sentier, sentier s e n t i -E r Master of Park, les Silatigi, que ce sont des gens qui plantent des grains de lumière pour éclairer notre traversée de l'existence. Et j'espère que cette rencontre, cette belle rencontre, sera aussi l'occasion pour nous, comme on dit en anglais, to walk the talk. Parce que nous allons semer ici des grains de parole, mais il faut que ces grains de parole soient suivis par une récolte d'actes. Je vous remercie une fois de plus. Ibrahim, congratulations on this again. Thank you, Your Excellency. Thank you for uh, walking the talk already. With your permission, I will be uh, continuing in, uh, in French. En fait, ce, que, ce qui est magnifique dans l'intervention de M. Tangara, c'est qu'il y a tellement de, de choses qui nous éclaire déjà. Vous parliez en fait de ces maîtres de sentier qui montrent le chemin. Vous nous avez aussi montré le chemin. Euh, en parlant déjà en français, en anglais, et parfois aussi dans d'autres dans, dans langues, euh, son Excellence Monsieur Tangara vient de nous montrer qu'il n'y a pas une Afrique francophone ou une Afrique anglophone, une Afrique lusophone ou hispanique, qu'il y a une seule Afrique unifiée dans sa diversité, dans sa richesse, mais une seule Afrique. Et ça, c'est un message qui est très fort et qui est très puissant. Et merci de réconforter ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit Sébrahim, M. Traoré et moi-même. Cette euh, logique de, pour, pour se mettre debout, il faut apprendre à se regarder avec son propre regard. Vous avez donné l'exemple de la Corée, il y en a beaucoup comme ça. Il faut arrêter de, de voir le monde en étant à genoux parce qu'on le voit, verra toujours comme étant grand, et lui, il nous verra toujours comme étant petit. Il faut se mettre debout, il faut marcher, il faut bâtir la main dans la main. Il faut aussi transformer cette belle organisation qu'est l'Union africaine, d'une organisation essentiellement politique, à une organisation, oui, de consultation, oui, de concertation, mais surtout de transformation sur le terrain, et orienter résultat, et orienter objectif. Merci encore une fois, Excellence. Un réel plaisir. Alors, à présent, je me tourne vers un frère, un ami qui m'est très cher, monsieur Z... et ils me sont tous très chers. Donc, M. Zigele, ancien Premier ministre d'un pays central en Afrique, qu'est l'Afrique centrale, qui est entre, autres, entre deux grandes régions, des régions à fort potentiel, mais hélas aussi à forte fragilité, à savoir la région des Grands Lacs et la région aussi du Sahel. Un pays si riche de par ses femmes et des, ses hommes, parce que je considère, et nous considérons tous que c'est la plus grande des richesses, avant que ce soit la richesse matérielle. Donc, euh, Monsieur Zigele, une question qui vous est propre, une question qui vous est euh, unique, euh, c'est lié peut-être en fait à la paix et à la sécurité. Comment peut-on y contribuer tous ensemble, la main dans la main, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs Je voudrais d'abord... Euh Remercier et féliciter M. Brahim Fassifiri et toute l'équipe de Medel qui ont réussi depuis plus de dix ans aujourd'hui à maintenir vivant ce, ce forum de débat interafricain, mais pas uniquement interafricain, puisqu'il y a souvent, il y a toujours des invités en dehors de l'Afrique. Vraiment mes félicitations. Et je souhaite que. Euh, cela se renforce et que cela continue. Merci aussi à toutes les mains qui ont fait en sorte que cet événement soit possible. Je viens d'un pays qui s'appelle euh, la République centrafricaine, en arabe, Africa Ousta. C'est le seul pays en Afrique qui a le nom de l'Afrique dans son patronyme, puisque nous nous appelons la République centrafricaine. Et je vais commencer par une anecdote avant de répondre à votre question. 
Tout à l'heure, quand on est arrivé à la conférence, j'ai rencontré deux jeunes personnes, une jeune dame et un jeune monsieur. Et je leur ai dit, mais nous allons commencer le premier panel aujourd'hui pour discuter de l'Union africaine. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, bonne question. Mais c'est comment le drapeau de l'Union africaine Nous ne savons même pas quel est le drapeau de l'Union africaine. C'est une triste réalité. Beaucoup de personnes, et chez moi et en Afrique, ne savent pas comment, quel est le drapeau de l'Union africaine. Ça se présente comment Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout commence par la connaissance. Et c'est pour ça que je remercie mon frère le ministre Tangara d'avoir été très brillant dans son intervention parce que ce qu'il nous faut c'est la lumière, c'est ceux qui plantent des poteaux de lumière sur le chemin pour arriver à là où nous voulons arriver. Et cela commence par la maîtrise de la connaissance. Regardez en Afrique les plus grandes chaires d'études africaines où des hommes et des femmes, de jeunes hommes et de jeunes femmes peuvent étudier l'histoire de l'Afrique, la géographie de l'Afrique l'économie de l'Afrique, la sociologie de l'Afrique, la philosophie africaine, c'est dans les grandes universités occidentales. C'est uniquement dans les grandes universités occidentales. C'est-à-dire l'Afrique se pense, se dissèque, s'apprend et se connaît en dehors du continent. Il n'y a pas de chair d'études africaines dignes de ce nom dans les grandes universités africaines. Peut-être en Afrique du Sud. Peut-être en Afrique du Sud. Et ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Si nous voulons l'Afrique, il faut qu'on la conceptualise. Il faut qu'elle soit connue. Il faut qu'elle soit pensée, qu'elle soit acceptée par les générations pour que le projet soit porté. Donc, tout commence, là, le grand voyage commence par ce que nous avons dans notre tête pour arriver au résultat. Le reste, c'est de l'infrastructure, comme dirait quelqu'un. Il faut que la superstructure soit battue, soit construite. Donc nous sommes en Afrique. Les, ce que nous reprochons en quelque sorte à l'Union africaine, c'est ce que mon voisin, le ministre Tangara, a dit, c'est le choc des ignorances. Le centrafricain, c'est-à-dire l'habitant, même le décideur parfois de la République centrafricaine, ne connaît pas le Maroc. Il ne connaît pas la Tunisie. Il a entendu parler, je ne sais pas moi, de, du Malawi. Mais si vous lui dites quelle est la capitale du Malawi, il ne sait pas, il n'a aucune idée de l'environnement dans lequel on vit dans ces pays-là. Donc comment construire l'Afrique sans connaître l'Afrique Excusez-moi de revenir plusieurs fois là-dessus, je pense que c'est ça la fondation. Deuxièmement, les problèmes que nous rencontrons en Afrique, dans la construction de l'Union africaine, et c'est pour revenir d'une autre manière à la question que vous m'avez posée, c'est le fait que dès 1963, des choix ont été faits. Il y avait le groupe de Casablanca avec le regretté, le roi, sa majesté Mohamed V, qui voulait l'union immédiate. Et puis il y avait l'autre groupe de Monrovia qui avait dit il faut y aller par étapes. Et ces choix-là, nous sommes en train de les payer aujourd'hui. Parce que, comme le disait le président Diakouda Traoré, chaque fois que nous avançons dans le temps, nous revenons au micro-nationalisme. Nous cherchons à renforcer plutôt l'état de nation au détriment de l'Union africaine. Et nous avons été donc piégés par ce choix. Mais nous pouvons y revenir progressivement, à mon avis, en construisant des états démocratiques qui mettent en avant l'éducation, l'éducation, pour qu'on sache de quoi il s'agit. Et puis deuxièmement, pour qu'on sache que en fait, les États ne sont pas les ennemis des uns des autres, mais ils sont complémentaires. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique centrale, qui concentre, qui concentre en matière de PIB les plus grands volumes d'actifs économiques en Afrique, vous avez le taux de développement le plus bas. Parce que parfois, parfois l'horizon, c'est la forêt. Parfois, l'horizon, c'est la forêt. C'est-à-dire, on ne raisonne pas au-delà de la frontière nationale, on ne raisonne Parfois au niveau du village, de l'État, de la région, de la préfecture. C'est pour ça que chaque tentative de rapprochement est considérée comme une agression. Avant, on faisait la guerre avec les flèches. Maintenant, on fait la guerre avec des canons. Et donc, cela favorise également, à cause de cette faiblesse structurelle des États, cela favorise la naissance de mouvements, euh, de mouvements dits armés, mais qui, en fait, 
sont la face moderne d'une économie criminelle, d'une économie de guerre. Parce que tout cela est financé avec l'argent qu'on tire de l'exploitation facile des ressources comme le diamant chez moi, comme l'or qui se retrouve dans tous les cours d'eau, dans une superficie de plus de 600 000 km, etc. Si à côté, vous avez des États qui ne peuvent pas tenir debout parce qu'ils voient l'avenir seuls et qu'ils veulent construire l'avenir seuls, même s'ils sont enclavés, nous arrivons donc à des situations où on ne peut pas gérer la paix. Je crois qu'on demande beaucoup à l'Union africaine sans, euh, si j'arrive à mon temps de parole, vous m'interrompez. Comme je suis député, j'ai tendance à... Voilà. Donc, je pense que parfois aussi, on demande à l'Union africaine euh, quelque chose, enfin, une chose et son contraire. Et un fonctionnaire est formé pour dire à son chef que tout va bien. Lorsque vous avez une organisation continentale à qui on a demandé de respecter le principe de subsidiarité et de laisser aux communautés économiques régionales le règlement d'un certain nombre de questions, comme on le dit triablement, qu'est-ce que l'administration de l'Union africaine fait Elle balance toutes les patates chaudes au comité économique régional. Et c'est pour ça que, devant ce qu'il faut appeler, je ne suis pas diplomate, excusez-moi, je ne suis qu'un député, et comme ceux qui sont en haut balancent la patate chaude à ceux qui sont en bas, ceux qui sont en bas s'organisent également pour balancer la patate chaude à, à d'autres échelons plus bas. C'est pour ça que, voyez-vous, à un moment donné, on a pensé que euh, nous, a, nous étions en train de faire des progrès vers la construction, le renforcement des États, la sécurité, etc. Et depuis deux ou trois ans, vous, vous, vous voyez bien que nous sommes sur le chemin inverse. Oui, l'Union africaine peut faire des choses, mais avec des partenaires qui acceptent d'abandonner parfois une partie de leur souveraineté, que cela ne soit pas seulement inscrit dans les constitutions, que cela soit dans les faits. Sinon, je ne sais pas comment les responsables de l'Union africaine peuvent faire des miracles, alors que ceux qui ont le pouvoir suprême euh, délèguent des problèmes à des échelons toujours subalternes. Donc le problème de la paix, c'est un problème de responsabilité, c'est un problème de, 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 de responsabilité, c'est qu'il faut, il faut donner à l'Union africaine le pouvoir qu'il faut pour faire le travail. Il y a également un deuxième problème, c'est que euh, au niveau, j'ai vu, euh, vu euh, par rapport à, à, à ce qui se passe dans nos pays. On a fini. Voilà. Donc, par rapport à ce qui se passe en Afrique centrale, surtout. Lorsqu'on a des difficultés, euh, par exemple, entre les États, etc., Qu'est-ce qu'on voit On voit tout de suite que chaque pays cherche à avoir un parrain extra-continental. Auprès de qui il sous-traite le problème, ou qui fait traiter le problème. Et le problème revient maintenant et on dit, voilà ce que vous devez faire pour régler le problème. Alors que si nous voulions crédibiliser l'Union africaine, ces affaires-là devraient transiter d'abord par l'Union africaine. C'est à l'Union africaine seule de savoir si elle a besoin de telle ou de telle puissance extra-continental pour l'aider à résoudre le problème. Excusez-moi d'avoir été long, mais j'ai parlé dans le désordre. Je m'en excuse une fois. Vous avez été riche et non pas long, Excellence. D'ailleurs, je trouve tellement de plaisir en fait, à écouter chaque intervention que je ne regarde même pas ma montre. Réellement. Réellement. C'est un vrai plaisir. Et ça coule de source. Dans la diversité, parce que vous avez remarqué qu'il y a plusieurs angles de vue, et c'est l'objectif aussi aujourd'hui, c'est de sortir un peu du jargon protocolaire et de proposer des points de vue qui sont assumés et des solutions aussi qui sont ancrées et surtout lire entre les lignes, c'est des grands politiciens. Alors, euh, chose première, chose deux, je me tourne vers un ami qui nous est tout cher, M. Moussa Mara, ancien Premier ministre en fait, de la République du Mali, frère, et vraiment avec la même question, comment, comment tous ensemble peut-on tacler la problématique de la sécurité et la lutte antiterroriste dans la région et en Afrique. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bien, merci. Euh, je voudrais évidemment me, me joindre à mes prédécesseurs pour féliciter euh, l'équipe de Amadeus et en particulier Brahim par rapport à la très bonne organisation comme d'habitude des Médéis. Euh, saluer la présidence de notre aîné, le président Djongula Traoré. Euh, de mon ami Martin et de toutes les personnalités 
qui sont ici euh, présentes, sans oublier le ministre des Affaires étrangères, Tangara, évidemment. Euh, avant de parler de sécurité, peut-être, je voudrais aussi insister un peu, euh, prendre appui sur ce que Martin disait tout à l'heure. Euh, on a tendance à, à accuser l'Union africaine de beaucoup de mots, mais l'Union africaine ne, ne, ne reflète pas que nos insuffisances en tant qu'État ou en tant qu'organisation régionale. Parce que l'Union africaine a été euh, mise en place sur cette base, elle a regroupé l'ensemble des pays africains, et les pays africains au moins des indépendances, euh, ch chacun avait pratiquement ses orientations, ses priorités, ses faiblesses, et l'organisation commune n'a pu que refléter cela. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut prendre en considération. Et c'est ce qui fait aussi que cette organisation a des difficultés à, à résoudre euh, quelques crises parmi les, les, les plus importantes en son sein. Euh, je pense notamment à la question du Sahara qui est très chère au Maroc et, et qui, qui, qui est sur la table de l'Union africaine depuis quelque temps, simplement parce que les pays... Euh, qui la structure sont divisées sur la question et donc forcément au niveau de l'Union il va être difficile de trouver une solution euh, à cette question importante. Euh, ce sur quoi je voudrais aussi insister avant d'arriver à quelques défis qui me semblent importants, notamment le défi de la sécurité, euh, c'est n'oublions pas quand même les réalisations et les réussites de l'Union africaine aussi. D'abord la première chose c'est que c'est la seule organisation politique continentale sur la planète. Il n'y a pas une autre organisation politique continentale ailleurs. Et c'est une organisation politique qui est reconnue par tous ses membres et qui est reconnue par euh, les autres partenaires en dehors du continent comme étant une structure représentative du continent. C'est un achèvement important. Deuxième élément et, et qui me semble aussi important, c'est que sur les questions de démocratie, sur les questions de sécurité, il y a eu quand même des avancées au niveau de l'Union africaine, même si ces avancées ne sont pas forcément perceptibles. Mais il y a eu des avancées importantes. Nous avons des traités, nous avons des chartes, nous avons des résolutions qui traitent toutes ces questions et qui montrent bien que l'organisation essaie de faire avec le peu dont elle dispose. Troisième élément, la zone de libre-échange. La zone de libre-échange sur le papier est quand même une réalisation importante qui reste à substantialiser, mais quand même une réalisation importante qu'il ne faut pas oublier. Et même récemment, la dernière réforme dont il est fait référence dans le document du, de ce MEDES, euh, cette réforme qui a euh, réduit euh, la commission, qui a donné un corps à la subsidiarité entre l'Union africaine et les communautés régionales, euh, C'est aussi une réalisation importante. Il y a la question du financement où il y a une solution qui a été proposée qui n'arrive pas à être mise en œuvre mais qui est aussi un pas en avant. Je pense que tous ces éléments, il ne faut, il faut, il faut pas les minimiser euh, au point de penser que l'Union africaine est mourante ou l'Union africaine euh, n'a pas, pas de perspective. Maintenant, au chapitre des challenges, peut-être ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un certain nombre de challenges puissent être traité de manière efficace par cette organisation afin de lui donner une, une, une légitimité et, et, et une visibilité, notamment au, au, au niveau des sociétés. Le premier élément, je pense, c'est de faire en sorte que l'Union africaine soit visible, connue, soutenue par les sociétés. Et un certain nombre de sujets euh, peuvent permettre cela. Le premier sujet, évidemment, c'est la question de la paix et de la sécurité. Vous l'avez dit tout à l'heure. L'Union africaine a le projet de la force en, en attente, la force de maintien, la force d'imposition euh, de paix en attente. Ce projet, si on arrive à le concrétiser, et si nous voyons sur le continent des soldats de paix de l'Union africaine, pas des soldats de paix de l'Union africaine avec les berets des Nations Unies. Les soldats de paix de l'Union africaine, décidés par l'Union africaine, conduits, mis en œuvre, je pense qu'on peut donner un peu plus de corps à cette unité qui nous, semble, qui nous semble importante. Cette question est importante. 
La question de la culture, on en a parlé. La question de la libre circulation, euh, le passeport africain, le visa africain, toutes ces questions peuvent permettre de donner corps à l'Union africaine pour les Africains. Je pense que ça, c'est un enjeu important. Le deuxième enjeu dont on parle, c'est la question de la réforme des Nations Unies et de la présence africaine au sein du Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Nous avons sur cette question des grands pays africains qui se battent pour avoir le siège. Pourquoi ne nous entendrions pas, nous, pour que ce siège de membre permanent revienne à l'Union africaine, exercé par la présidence en exercice de l'Union africaine, qui est une présidence tournante, et qui va permettre de donner une place à l'Afrique dans le concert des nations et en même temps de légitimer notre organisation commune. Je pense que ça, c'est un sujet qui est, qui est important et qui permettrait aussi, je pense, de donner une place à l'Union africaine. Ensuite, il y a les changements climatiques. Le leadership sur les changements climatiques, il est aujourd'hui exercé par l'Union africaine, mais les projets et les programmes sont mis en œuvre toujours à l'échelle des États. Au moins sur la question de l'adaptation, parce qu'il y a l'atténuation, il y a l'adaptation. Sur la question de l'adaptation, à travers des grandes infrastructures structurantes, nous pouvons faire en sorte que l'Union africaine exerce le leadership et que nous ayons des infrastructures sur le solaire, sur les transports, sur l'hydraulique, conduites sous l'égide de l'Union africaine, ce qui va aussi, je pense, lui donner une présence et une légitimité qui, nous semble, qui, nous semble, qui me semble un peu plus importante et qui va lui donner corps et donner corps en même temps au projet commun que nous partageons. Le dernier élément sur lequel je voulais intervenir, c'est la question du financement. Évidemment, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on envisage ne peut pas aller sans euh, un système de financement qui puisse permettre à l'organisation d'être autonome. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Son simple fonctionnement, il y a des difficultés à, à, à couvrir en termes de cotisation. Il y a la taxe qui a été envisagé sur les importations, qui n'a pas encore été mise en œuvre parce que les pays ont des dispositifs qui les rendent réticents à l'appliquer. Il y a la question de l'inflation. En taxant les importations, on importe encore plus d'inflation. Il y a la question des programmes avec les fonds monétaires internationaux qui limitent la possibilité de, de, de cette taxation. Moi, je reste persuadé que le financement de l'Union doit être basé sur les cotisations et les cotisations basées sur euh, le PIB de chaque État. Cela revient donc à ce que les grands pays, les pays les plus riches du continent, s'entendent sur cette, cette disposition. Et je terminerai par là. Donner à l'Union africaine une légitimité, un poids et une puissance dépend en réalité d'une dizaine de pays au maximum sur le continent. Et le Maroc fait partie de ces pays. Je pense que ces grands pays, ces pays les plus puissants sur le continent, doivent établir une sorte de G5, G6, G10 africain, leur permettant de discuter des sujets les plus stratégiques, les plus importants, et essayer de s'entendre dessus. Et à mon avis, cela aidera beaucoup l'Union africaine. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur ces différentes questions, en vous remerciant évidemment pour votre écoute. Merci, Excellence. Merci, Monsieur le Premier ministre. Donc des propos riches, juste pour bâtir en fait le, le fil d'Ariane, peut-être en fait que je préparerai avec sa permission, son excellence monsieur Ratebaye, sur le volet financement, d'accord, et qui est très important, parce que qui dit autonomie de l'Union africaine dit autonomie du financement, et autonomie aussi du processus décisionnel et organisationnel. Euh, L'intervention de monsieur Ratebaye vient juste après, viendra juste après celle de son excellence monsieur Findlay, d'accord, ancien ministre des Affaires étrangères du Libéria Frère. Mais puisque vous avez parlé, euh, Monsieur Mara, Monsieur l'ancien Premier ministre en fait du Mali, de cette notion très importante et très chère à notre cœur, qui est celle en fait de la souveraineté nationale, je rappelle qu'il y a de cela une semaine, pratiquement jour pour jour, le jeudi dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU statué sur euh, une résolution des plus importantes, la résolution 2654, qui est euh, que nous considérons en tant que Marocains comme euh, une victoire euh, de notre, pour notre cause qui est juste, une, notre cause nationale, comme une valorisation des acquis de la diplomatie marocaine mais aussi de la cause de souveraineté de toute l'Afrique, parce que la souveraineté est un principe universel et indivisible. Une, euh, en quelques secondes, pour ceux qui ne le savent pas, la 2654, d'une part, 
elle revient en fait sur la valorisation du plan marocain, un plan juste, un plan sérieux, c'est ce que la communauté internationale et ce que aussi en fait la résolution dit clairement, un plan qui se déroule et ne peut se dérouler que sous la souveraineté marocaine, un plan qui se déroule aussi dans le respect de l'intégrité territoriale en fait du royaume du Maroc. La communauté internationale à travers cette résolution aussi rappelle au retour du processus de négociation par table ronde, c'est-à-dire d'une approche en fait et la responsabilisation des différentes parties prenantes et euh, que toutes les parties prenantes en fait prennent leurs responsabilités à la fois politique mais également légale et éthique et morale. Elle appelle aussi à, à l'upgrade de, 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 de l'aide humanitaire et précisément de l'aide alimentaire aux standards de l'ONU et elle appelle également aussi à un point qui est très fondamental, à la libre circulation des membres de la MINURSO et en sommation directe au Polisario. Et un cinquième élément qui est tout à fait, en fait fondamental et, euh, et très important, c'est une réponse à un message qui était clair, qui a été fait par le royaume du Maroc, qui a été fait par sa majesté le roi Mohamed VI, qui était le soutien du royaume à son excellence, monsieur de Mistoura, envoyé personnel de son excellence, monsieur Guterres, secrétaire général de l'ONU, de soutien à monsieur de Mistoura pour exercer justement ses fonctions dans le cadre du plan marocain, dans le cadre du processus de la, des tables rondes, dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale marocaine. En tant que marocain, je me devais en fait de le dire et de rappeler en fait ces principes les plus importants. Merci beaucoup. Merci, Excellence. With your permission, I have the gymnastic actually today of speaking in two languages. So thank you for making my brain actually work and stay fresh. I don't need coffee this morning. Mr. Findlay, thank you for your smile, thank you for your presence, thank you also for your friendship and your brotherhood. Uh, West Africa, then we are switching actually to the, to, the com to the High Commission, then we are going actually to East Africa. Um, a clear question. You come actually from a country that is dear to all our hearts as Africans. A uh, country that knew civil war, in, uh, for, for, for a long time, for over actually 25 years, a country that I visited in 2018, beautiful country, God-blessed country, beautiful nature, beautiful people, beautiful oceans, uh, forests. Uh, uh, I invite all of you actually in the room to visit uh, uh, Liberia, but also to, to discover the beauty of our continent. Sometimes we know other continents, to not mention them, to stay diplomatically correct, like the palm of our hands, but we, few among us really knew our continent. Well, there is so much beauty. So uh, how can we actually together contribute to the investment on uh, sectors actually, such as tourism, such as industry, in a country like yours, but also in Africa. How can the, the, the African Union contribute to that as well? Under your applause, ladies and gentlemen, please. Thank you. Uh, let me first of all start by giving you my appreciation to the Amadeo DS uh, organization for ex such a wonderful uh, meeting. Uh, you know, I've listened to my colleagues president and the issue of um, integration uh, working together for a stronger Africa stronger continent has to come through uh, strategies uh, the issue of how we address trade free movement of goods and services is critical to the growth and stability of Africa. That is where we have some weaknesses in terms of policies that will move goods and services. Uh, the issue of sovereignty is probably one of the biggest issues that we need to face. Each country has its own laws, domestic laws. How do we incorporate those domestic law laws to encourage trading uh, with other African countries. Even if you look at the regional uh, economic commissions that we have, uh, there are some of them that are stronger than others. Some of them are working because they have dropped uh, borders, uh, they dropped the duty on, on goods and services. Uh, you can move across, especially in ECOWAS, where we have movement of goods and services. Uh, the issue of a political structure being put in place, the political will to be able to uh, get countries in Africa to allow for free movement of people. In the absence of that, where you don't need visas, you don't need, you have uh, differences in currency, uh, 
you have differences in language, and I think the issue of culture has been over, have been emphasized by my colleague from Gambia. Uh, these are all factors to growth and development in terms of uh, increasing trade, increasing tourism with each other. They've, the uh, Africa Free Trade Agreement is one of those things that I think that uh, the African Union was successfully able to, to get done. The Secretariat is set up, and we look forward to seeing them break down some of these barriers in terms of duties, in terms of visas, uh, and, and open up uh, the continent. You know, one of the things that I think we, we need to look at, and I like to refer to uh, the health, the COVID issue, where you have the African health minister coming up with a strategy to reduce the cost of COVID drugs for Africa. That strategy in itself was unique. Uh, it didn't have borders. It didn't have visas. Uh, the issue was we had to address epidemic that was going to kill out Africans. And Africa stood up. Morocco, for example, I know did a lot in terms of sending medi medication to, to some of the less fortunate countries. Uh, the, the, the AU organized itself. And so if we can use that same strategy that the health ministers uh, came together and put together and turn it into a policy that will address the issue and the barriers that we are faced with in the tourism sector, um, the industry sector. We need to begin to start to trade with each other in raw material, in manufacturing goods, rather than looking outside uh, of our continent. I will close, I, wouldn't, I, will, I will try to stay within my three minutes. But I want to close by saying that we depend, the dependency on donors uh, is, is affecting our priority, how we choose our priorities. Because we, we so heavily dependent on donors' uh, funding. And when they come with the funding, uh, they come with the priorities. And so they detect to us what they want us to do rather than looking at our priority and addressing our priorities. And that's where I think this strategy that came up with the health ministers, African health ministers, uh, is a good one. Is one that uh, uh, we don't need to listen to countries like my brother said from, from, from the Gambia, that you have a particular country we don't want to mention, but saying to us, we have to treat we're not going to give Africans the drugs. Uh, we, 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 we basically going to treat ourselves. So we need to step up to the plate with policies that are going to guarantee uh, uh, structures in place, uh, implementation of those policies have to be uh, incorporated by all Africans. Uh, not only the nation, not only the leadership, but also the people. Uh, I think that is very important for us. Uh, I will stop here and uh, let my other colleagues uh, speak from there. Thank you. Thank you, Your Excellency. Thank you, Mr. Findlay. Uh, with your permission, I will be switching to French, maybe, also to incorporate uh, and giving you time to put your, um, your headphones. So. Uh, alors, deux points en fait importants, excellence, parmi d'autres dans une riche intervention. Donc, je prends le premier et je le prépare en pan pour son excellence, Monsieur Ratebaye. Je pense que le point, il est clair, c'est celui de l'autonomie financière, d'accord, de l'Union africaine, qui est très importante, parce que sans autonomie financière, pas d'autonomie de décision, mais aussi celui de la prospérité interafricaine et de l'ouverture vers le monde. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment sur mesure pour vous, excellence. L'autre point qui est tout aussi fondamental, c'est celui de la sécurité médicale. Très important, très fondamental. 
On l'a connu durant l'Ebola, on l'a connu aussi pendant le Covid. Et je rappelle trois points rapides, toujours en fait pour mettre du, de l'eau à votre moulin et dans la continuité de ce que vous avez si bien dit. Celui de l'initiative euh, tripartite pour l'Afrique qui avait été lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, par son Excellence Monsieur le Président sénégalais Macky Sall et par son Excellence aussi Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, justement pour doter l'Afrique d'un outil de réflexion mais aussi de gestion des différentes crises sanitaires pour être dans l'anticipation, mais aussi dans la gestion, en fait, quand les crises, en fait, elles sont là. Le deuxième point qui est très important, c'est celui de la solidarité. On était tous fiers, en fait, en tant que Marocains, d'être solidaires dès les premiers jours du Covid. Vous vous rappelez quand tout le monde a tourné le dos à l'Afrique Le Royaume du Maroc, lui, il est resté solidaire. Il a envoyé des envies en cargo. On a partagé ce qu'on n'avait pas. Et c'est des valeurs marocaines. On a partagé le très peu qu'on avait avec nos chers frères et nos chers euh, euh, sœurs en fait, euh, africains. On a partagé nos masques, on a partagé nos, notre matériel médical, respiratoire, le peu de médicaments qu'on qu avait, mais on l'a partagé. Et ça a été très bien accueilli. Je pense que c'est un état de solidarité qu'on se doit de maintenir dans le continent africain. On n'est pas généreux uniquement de l'excédent, mais on est généreux de ce qu'on n'a pas. On est généreux de ce qu'on a peu. Et c'est comme ça qu'on est en esprit de famille. Et le troisième point qui est tout aussi fondamental, et vous en parliez, on a besoin de bâtir une sécurité, d'accord, je dis bien sécurité ici et non pas uniquement souveraineté sécurité médicale en fait interafricaine je dis bien interafricaine l'objectif n'est pas de développer un pays ou un autre, l'objectif c'est de se développer tous ensemble, c'est de transformer les menaces qu'on a, threats qu'on a à l'intérieur du continent africain, ont des opportunités. Je rappelle, en fait, il y a de cela quelques mois, et précisément en début d'année, quand Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a lancé un projet très ambitieux pour tout le continent africain, celui du cluster médical interafricain, un cluster ici au Royaume du Maroc, mais destiné à, de, de, à doter le, le, tout le continent africain de deux tiers de ses besoins en vaccins, tout type de vaccins, mais aussi de centres de recherche et développement dédiés aux maladies africaines, dont les laboratoires internationaux ne veulent pas forcément en fait traiter ou trouver les solutions, mais dans l'ouverture, dans la main dans la main, travaillant ensemble en fait en tant qu'Africains, de préparer aussi ce qu'on appelle les APIs, les Active Pharmaceutical Inputs, une, des denrées très stratégiques et en rarification dans le monde entier, contribuant à la sécurité médicale africaine, mais aussi celle dans le monde. Et l'idée ici, c'est de rester ouvert. L'idée ici, ce n'est pas de provoquer en fait l'autre. Au contraire, c'est de travailler avec tous ceux qui ne sont pas Africains, dans l'ouverture, mais pour l'intérêt de notre continent. Et c'est cet état d'esprit nouveau en fait, qu'on veut bâtir, et ça rejoint ce que vous disiez si bien, M. Findlay. Merci beaucoup. Vraiment. Thank you very much. Appreciate it. Do I need to ask my question? Est-ce que j'ai besoin de poser ma question, M. Ratebaye Je pense qu'elle est de, de fait. Je rappelle que M. Ratebaye, M. le vice-président, est également le chef de cabinet adjoint de la Commission de l'Union africaine. Avec votre permission, une question d'ouverture. Et vu que vous êtes euh, M. Union africaine parmi nous, et on l'est tous, bien sûr, euh, ma question est sur l'autant financière et organisationnelle au service justement de, 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 de la paix, de la sécurité, de la prospérité en Afrique, sous vos applaudissements. Et avec votre permission, je donnerai une minute en extra à M. Ratebaye de plus, parce qu'on a tous envie de l'entendre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, cher ami, pour ces propos introductifs. Permettez-moi déjà de vous remercier pour euh, l'organisation de, ce, de cette quatre, 14e session du Forum Médéis, qui aujourd'hui est devenue euh, une plateforme du donner et du recevoir. Je pense que c'est important de le mentionner. Soyez-en euh, vivement remerciés. Je voudrais vraiment saluer aussi saluer la présence de ce parterre de personnalités que nous avons dans la salle, l'ancien président. John Kunda, les anciens premiers ministres, Mara et Martin Zigele, les anciens ministres, j'ai vu mon ami Mankorn Diaye chez Okutunde, mon frère Tungara dans la salle, Finlay aussi, avec qui nous avions beaucoup travaillé. Ah, chers amis, la question du financement est un, est un sujet qui a longtemps été au cœur des priorités du continent. Il faut rappeler que dans les recherches, au-delà des contributions des États membres, il a été question de trouver des sources alternatives de financement, des sources pérennes au financement de l'organisation. Nous nous sommes retrouvés en Afrique du Sud en 2015 pour discuter justement de la question. Et il a été convenu que l'Union africaine, ses États membres, puissent financer les programmes je dis bien les programmes, à hauteur de 
Et les questions de paix et de sécurité à hauteur de 25%. Pour être nous-mêmes autonomes et décideurs. Malheureusement, le constat qui a suivi est un peu décevant. La polémique autour du financement. Monsieur le Premier ministre Marat vient de l'évoquer. Il n'est pas question encore de dire si on a des G5, des G7 ou des G8. Nous avons une classification au sein de l'Union africaine en fonction de niveaux de contribution, des barèmes de contribution. Nous avions le tiers 1, le tiers 2 et le tiers 3. Avec à l'intérieur le souci de la solidarité pour compenser ces déficiences-là. Mais je dois vous avouer que les contributions statutaires ne sont payées que pratiquement au dernier trimestre de l'année. Et vous savez la raison C'est pour éviter des sanctions au sommet de février. Les ministres des Affaires étrangères que nous avons en salle le savent. Si vous ne payez pas vos contributions, vous n'avez pas le droit de parole en février. Pour éviter d'embarrasser les chefs d'État, les contributions viennent en fin d'année. Alors que vous êtes supposé mettre en œuvre les programmes durant toute l'année. C'est quand même un paradoxe quelque part. Et nous avions des arriérés. Ce déficit de financement est plus criant dans le domaine de paix et sécurité. J'ai l'habitude de dire, et même dans mes fonctions antérieures, qu'on ne peut pas continuer à sous-traiter notre sécurité. J'en veux pour preuve. Et j'ai été... Euh, modestement de ceux qui ont contribué à écrire, par exemple, la convention du G5 en son temps. Le président John Kunda ou le premier ministre Mara peuvent en dire davantage sur la question. Nous nous sommes retrouvés en février 2015 à Bruxelles, conférence des donateurs, une enveloppe 413 millions d'euros. Demandez-moi combien nous avions mobilisé à ce jour. Je ne voudrais pas embarrasser la salle. Ces contributions sont restées en l'état d'annonce. En l'état d'annonce. La facilité de paix de l'Union européenne, qui passe par l'Union africaine, pour arriver sur le terrain, encore à sortir des contraintes. Un pays comme l'Allemagne vous dira, ma contribution ne sert pas à acheter des armes létales. Mais nous avons affaire à des terroristes. Nous avons affaire à une guerre asymétrique sur le terrain. Voilà autant de questions. Voilà autant de questions. À quand est-ce que nous allions prendre en charge notre propre sécurité Nous avons redynamisé le Fonds de la paix, qui fait partie de l'architecture africaine de paix et de sécurité. C'est une des composantes. Même à ce niveau, même à ce niveau, les contributions peinent. Mais c'est ce sur ces fonds que nous puissions anticiper et parler de la diplomatie préventive la gestion des conflits, le règlement des conflits et la reconstruction post-conflit. Et Dieu seul sait, aujourd'hui, toutes les régions du continent sont affectées. Toutes les régions du continent sont affectées. Est-ce que nous allions continuer à dépendre de nos partenaires extérieurs Voilà la grande question qui se pose aujourd'hui quand on parle de, de, de financement. La question du prélèvement des euros... 2% sur les produits éligibles à l'importation. Ceci a divisé également le continent. Certains de nos États membres ont souscrit volontairement. D'autres ont évoqué des contraintes. Les États insulaires, par exemple, pour ne citer que ceux-là, pour dire qu'ils n'ont rien à importer. Comment définir un mécanisme pour leur permettre de contribuer Comment définir un mécanisme pour leur permettre de contribuer Là également, nous faisons face à d'énormes difficultés, à la fois, pas seulement d'ordre technique, mais à la volonté des États. Voilà où je voudrais peut-être poser le, le problème, la volonté des États, qu'il faut questionner aujourd'hui. Qu'il faut questionner aujourd'hui. Le Premier ministre l'a également indiqué. Est-ce que l'Union africaine est connue Comment rapprocher l'Union africaine du citoyen j'ai été tout de suite, euh, il y a quelques minutes, euh, interpellé par une amie euh, qui posait la question et j'ai fait référence à une anecdote. Au plus fort moment de la tension de Ebola en Afrique de l'Ouest, nos médecins, au titre d'autres ONG qu'on avait euh, énormément sur place, qui portaient 
euh, des chasubles avec le logo de l'Union africaine. La population qui demande, mais African Union, c'est encore quelle ONG Une question toute simple, mais qui est révélateur de l'écart qui est entre l'institution et les citoyens. Dans le processus de la réforme en cours, et c'est justement l'intérêt aussi de la division du travail, qu'est-ce que la commission au niveau stratégique et au niveau des politiques peut porter Qu'est-ce que nos communautés économiques régionales peuvent se saisir Et qu'est-ce que les États membres sont censés faire C'est cette chaîne de complémentarité qui permettra de mieux lire l'organisation auprès des communautés économiques, auprès de nos États membres et auprès de nos populations. Je pense que cela me paraît d'autant plus nécessaire qu'on a l'impression de voir l'institution de très loin, qu'elle n'est pas proche de nos citoyens. À l'intérieur, comme je l'ai dit, pour être bref, peut-être qu'il y aura des échanges sur des questions, la question du financement reste un élément majeur. Un élément majeur si on veut arriver à mettre en œuvre nos programmes, à la fois question de paix et de sécurité, à la fois sur des questions de développement et d'intégration. De développement et d'intégration. Je terminerai par souligner un élément. On reproche tellement à la Commission peut-être de ne pas faire assez, sans questionner, sans questionner le rôle des États membres. Et l'exemple parlant, nous nous sommes tous félicités de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. Mais cette zone ne peut produire ses effets que si le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, le droit d'établissement, qui est un élément tributaire. Si ce protocole n'entre pas en vigueur, on va avoir toujours ce genre de barrières, que ce soit tarifaire ou non tarifaire, des barrières politiques sur le terrain. Et du coup, cette zone de libre échange que nous avions vraiment félicité ne va pas suivre le cours de son agenda comme nous l'aurions souhaité. Parce que il faut le lire dans cet ensemble d'instruments normatifs qui l'accompagnent. Et le protocole sur la libre circulation en est un. Pourquoi est-ce qu'il a eu cette volonté politique d'aussi vite ratifier la zone de libre-échange, son entrée en vigueur, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler sur celui sur la libre circulation des personnes Je pose vraiment ces questions à haute voix. Je sais que beaucoup ont eu à gérer euh, les affaires de nos pays, Peut-être qu'ils peuvent aider à la réflexion, mais c'est ce sur quoi la Commission a aussi des limites. Merci. Quand le chef de cabinet adjoint de la Commission de l'Union africaine, quand son Excellence M. Ratebaye pose des questions, ce n'est pas par méconnaissance, mais au contraire, c'est par connaissance. Il y a tellement de, de problèmes et les solutions se doivent d'être à la fois fédératrices, créatives, est applicable sur le terrain, que justement ces questions sont une responsabilisation pour nous tous d'essayer d'y contribuer en tant qu'expert, en tant que politicien, en tant que diplomate. Alors je prends en fait cette perche, je prends ce flambeau en fait que vous nous, nous avez tendu de pas en fait votre excellent et riche et surtout connaisseur en fait exposé, M. Ratebaye. Donc je solliciterai dans, dans deux mouvements, je solliciterai M. Gadio qui vient de nous rejoindre sur le volet peut-être financement pour contribuer en fait à des réflexions sur ce sujet, mais pas que. Je, je poserai aussi la question à M. Simba, parce qu'il est aussi temps d'écouter la, la société civile donc, euh, sur ce volet-là. Donc comment rapprocher l'Union africaine de la population, pour que ce ne soit pas uniquement élitiste, pour que la population africaine comprenne l'importance et comprenne l'utilité et contribue justement activement à cette utilité. Mais chose première, chose deux, je me tourne vers l'Afrique de l'Est, et nous sommes tous africains, je me tourne vers un beau pays, la Somalie, une, un paradis sur terre et vers euh, son excellence monsieur Rezq, euh, ancien ministre des affaires étrangères de la Somalie Mr Rezq, you know that uh, uh, you know that in general when i speak to an english speaker actually gentlemen such as yourself i it's a pleasure to to use uh, the language of shakespeare so there was actually in uh, mr ratebay a uh, bridge and uh, this bridge can be, you can contribute maybe to enlighten us on this point, which is how can the African Union uh, help in the asymmetric war, reduce the threat of uh, instability 
reduce the threat also of uh, terrorism and, and security. And there your applause, ladies and gentlemen. Thank you very much. Uh, first of all, let me start by um, uh, giving my warmest uh, greetings to former president, prime minister, um, fellow uh, former uh, ministers of foreign affairs, and <coughs> congratulating um, the Amadeus Institute for this wonderful gathering. Um, and for you particularly, uh, I mean for facilitating uh, this uh, uh, discussion. There is so much uh, that I've heard, and there are many points to pick on. And, um, but as I was listening to all the participants, uh, all the speakers before me, um, the questions surrounded three topics, economic, political, and security. And these cannot be separated they are all intertwined and connected. And so it is very rich discussion uh, of which if you try to, to cover all of them, that you will not be able to, to do so in, a, in, a, in an effective manner. So let me start by, first of all, uh, following one thing that really caught my attention, and that's uh, my brother Finley here talking about uh, integration. And then you raise the question of, of sovereignty, and then I will tie it back uh, to this all, trying to do it in, in three minutes by looking at my notes. So the political and economic uh, trend over the past four decades um, is the recognition of the importance of economic integration for stability. Other than the anomaly of uh, recent Brexit, this has been the case. And rightly so for Africa, this has also been uh, the trend. However, the, uh, despite the, the lofty goals and the promise of the regional economic communities, uh, the first phase of integration has been achieved. However, the wrecks have not developed at the same rate. So I'll leave that as a point there. We know which uh, wrecks uh, have uh, have done very well and which still have uh, uh, a lot to improve. Um, in fact, uh, although the mandate of the goals uh, set by the RECs officially, uh, recognized by the African Union, are clear and ambitious, the path they are tracing uh, needs to follow a rapid uniform process. In the 2019 uh, African Regional Integration Index, uh, the overall continental integration performance was, raised, was rated with a low average of 0 0.327 out of 1. And this suggests still uh, there's a room for, for improvement. Uh, the threat posed by this uneven development is not achieving the very purpose that the wrecks were created for in the first place. Uh, and that is a realization of a union of 1.3 billion people with a combined GDP of 3.4 trillion uh, uh, in US dollars. Um, perhaps here lies an opportunity to then amalgamate uh, the wrecks into four or even two, which may dispel this uh, false narrative and division of Saharan and Sub-Saharan Africa, if we, if we thought of it uh, uh, that way. Uh, with regard to, uh, uh, there were two questions uh, raised in the, in the concept note, um, and these were uh, basically talking about the African Union's ability as a unifying force uh, for African states and the composition of uh, non-state entities. Uh, first, um, we have to realize that our continental organization is going to be a representative. It's going to look like how our countries look. If our countries are democratic, um, are accountable to the public, uh, human rights is respected, um, then our organization is also going to be like that. Therefore, 
um, it is upon all Africans, whether state or individual, to understand this institution of ours rose out of the winds of the independence and the pan-African drive for unity. And I think that uh, former President Traore uh, pointed that very well. Uh, therefore, it is important for the African Union to recommit to the importance of abiding by the Constitutive Act regarding the state borders uh, in the continent. Practically speaking, uh, non-state entities uh, hardly end up getting their wishes for independence uh, realized. In fact, in more than 75 years, in more than 75 years, only four non-state entities have reached a point where they are now uh, fully recognized states. And these are namely Eritrea, East Timor, Kosovo, and South Sudan. These four examples achieved this through peaceful negotiations with the motherland, not through memberships uh, and not other means uh, to get there. So those are the two things that I wanted to touch uh, basically on the economic and the issue of sovereignty. Tomorrow, uh, I will be speaking on the issue of, of uh, security. But African Union um, has been contributing uh, to fighting uh, extremism in Somalia. Um, in fact, and I will mention tomorrow, that Somalia has the longest and the largest uh, peace uh, keeping mission in Africa. And uh, all of this time we've been fighting against uh, these extremists. I'll get into a little bit more in depth uh, tomorrow. Thank you. And we will all actually be very interested to hear from you, Your Excellency. Thank you for your very valuable inputs and all our support to Somalia and fighting uh, terrorism, to all actually those in Africa and in the world fighting terrorism. We are always united around that and the fighting separatism as well. So uh, switching uh, to the civil society, with your permission, and asking my question actually to my dear brother, Mr. Simba Orlando, before switching to another brother, His Excellency Mr. Gadio. Mr. Orlando, we are very pleased to have you here. You come straight from Kenya, beautiful country, as all Africa is beautiful. You are the executive director of the Pan-African Congress. And there was actually a question that I believe is directly actually related to you, and it was asked by His Excellency Mr. Rate Baye. How can we bridge between the African Union and the people of Africa? How can they contribute? How can we contribute? Who are the people of Africa? But how can actually we recognize as well? You see, there is a lot of priorities that needs to be tackled. So uh, how can we all contribute actually to the success of the African Union in its uh, mission? But how can the African Union make itself more useful and more impactful for the humble citizens that we are? Under your applause, ladies and gentlemen, please. Um, thank you uh, very much. Um, Salutations to Mr. Brahim, and uh, it's my pleasure being here today. I think um, the most basic thing that uh, we need to look at as the current generation of Africans is uh, the most basic things that the African, the, the low-lying fruits for the African Union. What can we do currently just to um, improve on the integration of our continent? And um, we are looking at um, the realities that we have now. How many young people within this continent understand what the African Union is all about? Do we really understand the history of this continent and how we ended up having the organization of African unity and also transiting to the African Union? I believe through the interactions that we've had with quite a number of young people that there is a need for us to do more. We must be able to fight a battle, that, a war that we understand. Africans are only going to be interested um, in looking at some of these issues if they can understand what is actually happening. And I believe, um, as um, the ambassador had said initially, that uh, we need to look at how do we inculcate the understanding of the geography of this continent to each and every person? 
how do we understand the, the, the history, the philosophy, and the future of the continent. I believe that if we can harness the systems that we have at the African Union currently, with the most minimum um, resources that are available, we can as well um, uh, get over these um, appropriately. We look at um, one of the major issues that is affecting us right now, the issue of um, uh, conflicts within our countries. Most of the people are suffering through this, and that is why talking about even the is becoming very difficult. And we are talking about Pan-Africanism that stands for African unity and the African dignity. How can we unite if we have each and every community within the continent fighting to separate from each and every country? As we are speaking right now, we have 54 sovereign countries in the continent. And then we have active conflicts in around 17 countries. From Cameroon to uh, Somalia, we have issues um, um, in Matabele land of Zimbabwe, the issues in Nigeria with the Biafra, and so on and so forth. What is the African Union doing in terms of harmonizing these conflicts so that people can leave as one? That is the major concern for young Africans currently. We are looking at situations whereby there are conversations about how do we separate these countries so that each and every uh, separatist organization can be living by itself. But if we are going to do that, it means that we are looking at these things in a manner that we, are, we might even end up having more than 100 countries in the continent if it can go by each and every, uh, it, if it can go by the fact that each and every separatist group or these groups that are trying to um, uh, uh, pull away can be granted that. What can we do to have our continent come together? And I salute the East African community on this because within the East African community, um, we are at um, almost the final stages of federalization. Countries are coming together so that we can find the ease of movements of goods, ease of movements of people, and ease of movements of even having um, a one currency, one educational system, and so on and so forth. That is where Africa should move towards. But if we are going to have a continent that is subdivided into small, 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 small um, uh, uh, entities, I believe that we shall have lost uh, the right path towards unity. Another key thing that um, um, we have been wondering Traveling from, uh, for instance, Kenya to Morocco takes around uh, seven, eight hours. And you have to go to the Middle East to get back to Africa. This is something that I, I, I was um, shocked, if not surprised, when, when I realized that. And it's something that I believe that the African Union must move with speed to make traveling within this continent as easy as possible through the, uh, the African Union infrastructural program that can now help us improve in terms of trade, in terms of... Uh, um, interact with one another to promote uh, uh, understandable coexistence. I believe that um, with those few uh, remarks, if we can check on how our young people can understand this continent better, we might end up having a better continent. As we are speaking now, the generation that is coming up in our land are a generation that does not understand these things. And there's no uh, um, conveyor from the generation that, uh, the independence generation and the current generation to make us understand these things. And I believe that is the role that the civil society is willing to play together with the African Union for, for it to be achieved effectively. I thank you. Perfect respects of the time and of the caution. Thank you, Mr. Simba, from my heart. With your permission, I will be switching to French, actually just to bridge with the, the next uh, speaker. Thank you. Excellente intervention, Monsieur Orlando Simba. Je rappelle que vous êtes le président du Congrès panafricain. Euh, et excellent pont avec euh, son excellence, Monsieur Ratebaye. Vraiment excellent pont en deux points. Il faut, il faut arrêter de considérer que la nouvelle génération est intéressée par les problèmes panafricains. Ce n'est pas la génération des années 40, des années 50, des années 60. Il faut l'intéresser aux problèmes panafricains. Et tiens, juste un message en fait pour... Euh, dans la force et dans... En Swahili, on dit Karibosana. Karibosana. Je pense qu'en message, il a été compris par tout le monde. Merci. On parle entre nous en français, en anglais, en portugais, en espagnol. C'est des langues que je maîtrise, mais on parle très rarement dans nos langues africaines. Alors que c'est des langues qui sont parlées, pour certaines, par des centaines de millions de personnes. S'il vous plaît, apprenons à valoriser nos langues africaines. Et je regarde mon frère Fami, son excellence, l'ancien ministre des Affaires étrangères des Comores, qui parle une bonne partie des langues africaines, tout comme en fait d'autres parmi nous. 
Il est temps, en fait, pourquoi quand j'ai besoin de voir un documentaire, je le vois en français et en anglais Pourquoi est-ce que quand on est en fait ensemble en Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Nord ou du Sud, on est obligé de parler en fait dans ces langues-là, qui sont belles, qui sont universelles, mais pourquoi ne comprend-on pas nos langues africaines pourquoi n'y a-t-il pas des documentaires Pourquoi n'y a-t-il pas des dessins animés pour enfants, quitte à ce qu'ils soient en fait sous-titrés dans nos langues africaines Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réécrit notre histoire africaine ensemble, la main dans la main C'est très fondamental. La culture n'est pas juste là comme pour faire le show ou comme une industrie. La culture, c'est ce qui nous unit tous. La culture, c'est ce qui nous unit tous. Il faut réintéresser notre jeunesse, mais aussi nos moins jeunes, les rééduquer, autour en fait des problématiques africaines. Il faut comprendre en fait qu'une bonne partie des problèmes qu'on vit ensemble sont des problèmes qui sont hérités de l'ère de la colonisation, on est tous d'accord. Des problèmes qui ont été ancrés par la période de la guerre froide et exacerbés aujourd'hui par quoi Par les crises mondiales. On se doit de trouver des solutions qui sont créatives. Ça commence déjà par la valorisation de l'Afrique par les Africains et par la création d'une valeur ajoutée et par cette Afrique comme le dit mon roi, comme le dit sa majesté le roi Mohamed VI, par une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Donc... Merci beaucoup, M. Simba. Merci pour cette excellente intervention. Je me tourne vers mon frère et voisin de, de gauche, M. Gadio, et je tendrai en fait par la suite en fait le flambeau à M. Fahmi. Comme ça, on reste Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est. Donc toute l'Afrique en fait euh, unie. Donc, euh, M. Gadio, merci de nous rejoindre, chers frères. Excellence, je rappelle en fait dans le respect en fait des titres que vous êtes le président du Pan African Institute of Strategy, c'est que vous êtes aussi ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, frère. Une question très claire, mais vous n'êtes pas obligé de vous y limiter. Donc, comment garantir justement encore une fois, contribuer avec vos idées, avec votre inside, à cette autonomie financière de l'Union africaine, mais également aussi on a ce défi, pas uniquement en fait de financer l'Union africaine de manière autonome et souveraine, c'est un défi majeur, mais il y a aussi un deuxième défi, c'est celui de réussir l'ASLECA et de réussir l'intégration panafricaine d'un point de vue économique. Monsieur Gadio, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Euh je voudrais saluer tous les participants et présenter mes excuses pour euh, le retard que nous avons accusé, totalement indépendant de notre volonté. Euh, voilà. Nous sommes arrivés ce matin et on a tout fait pour être là à temps. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Et on aurait vraiment voulu être euh, là au départ pour euh, comprendre un peu les orientations des discussions qu'on a eues. Parce que moi, pour être tout à fait honnête, euh, pendant presque dix ans, ministre des Affaires étrangères, je parlais d'une certaine façon, en gérant les convenances diplomatiques et autres. Maintenant, je parle au nom de tous mes amis qui ne peuvent pas parler librement. Et certains me disent souvent que je représente leurs idées. Et euh, même s'ils ne peuvent pas parler, euh, comme je le fais assez directement. Je voudrais saluer l'Institut Amadeus, saluer mon frère et ami euh, Brahim, euh, toute son équipe. Saluer mon grand frère qui est à ma gauche, euh, ancien président du Mali, John Kunda Traoré. Saluer le premier ministre Mara et tous les premiers ministres et toutes les personnalités qui sont dans cette salle. Euh, la question de l'autonomie financière, quand j'étais à l'Union africaine, euh, comme ministre des Affaires étrangères, je posais la question euh, en y mettant les formes, bien sûr, en disant que c'est important que les Africains financent leurs propres projets. Et je n'allais pas au-delà. Mais maintenant... J'ai dit plusieurs fois qu'il est difficile de comprendre le choix des Africains d'apporter des solutions africaines aux problèmes africains et dès le lendemain prendre l'avion pour aller à Bruxelles, chercher de l'argent pour euh, apporter des solutions africaines aux problèmes africains. C'est d'une totale incohérence dans la démarche et la raison, à mon avis, elle est encore beaucoup plus fondamentale euh, quand elle est liée au fait qu'il y a une sorte de désamour, de désaffection par rapport au processus non seulement d'intégration africaine, mais au processus euh, de l'unité africaine. Ce processus, ces deux processus se sont télescopés et les Africains, depuis 1963, ont fait le mauvais choix d'unir l'Afrique par l'intégration et par l'économie. Le résultat n'est pas bon. Après 60 ans ou 50 ans, euh, on a vu ce que ça a donné en 2013. On a célébré le cinquantenaire de l'OUA Union africaine. Et euh, certains ont voulu présenter un bilan extrêmement positif, d'autres un bilan plutôt négatif. Peut-être que la, le curseur est un peu au milieu. Il y a eu du bon comme il y a eu du moins bon. Mais les problèmes de l'Afrique n'ont pas été pris à bras le corps parce que fondamentalement, il y a une confusion sur la question de l'intégration africaine. 
Moi, je, je n'oublierai jamais le fait que le président Abdoulaye Wad, un des plus grands panafricanistes de sa génération, avait, nous avait expliqué un jour que pendant plusieurs années, il a enseigné l'intégration africaine. Et en enseignant l'intégration africaine, l'intégration économique africaine, il concluait toujours son cours annuel par cette phrase extraordinaire. Tout ce que je vous ai dit sur l'intégration économique prouve que l'intégration est avant tout politique. Tout ce que je vous ai dit sur l'intégration économique africaine prouve que l'intégration est avant tout politique. Effectivement, nous on pense, quand je dis nous, c'est certains panafricanistes qui en sont convaincus que le péché originel de l'Afrique moderne, de l'Afrique que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir refusé les recommandations d'un Kwame Krumah. Des recommandations d'une limpidité absolument claire. Et nos chefs d'État à l'époque ont décidé de ne pas aller dans cette direction. Et pour contrer Kourma et contrer le projet politique du panafricanisme, ils ont décidé de nous imposer le processus de l'intégration africaine. Et soi-disant d'y aller étape par étape, euh, euh, graduellement, euh, comme disaient certains amis de l'Afrique australe, euh, ne pas faire comme des gazelles mais marcher comme des éléphants. Parce que les éléphants, soi-disant, étaient majestueux. Le résultat est là. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal et l'Afrique souffre. Et l'Afrique souffre et la question fondamentale de cette souffrance est à liée au leadership africain. Au leadership africain. Moi, je n'ai jamais compris et je ne comprendrai jamais que l'attaque ouverte, frontale, que l'Afrique subit aujourd'hui de la part des djihadistes et des internationales terroristes, que jusqu'à présent, nos dirigeants refusent de mettre en place une force mutualisée pour faire face à ce défi. Chaque pays a son plan national de lutte contre le terrorisme, avec à la fin un échec total. Et au Burkina Faso, où ils ne contrôlaient pas 1% du territoire il y a 7 ans, aujourd'hui ils contrôlent. J'ai dit hier à la, au président de la commission de la CDAO que j'avais rencontré dans un aéroport, j'ai dit qu'ils contrôlent 40% du Burkina Faso. Il me dit, je pense même que les chiffres ont évalué, peut-être qu'ils contrôlent 50%. Vous vous rendez compte Il y a 7 ans, ils ne contrôlaient pas 1%. Ces gens font une progression, 2 millions de déplacés, des populations qui souffrent, des forces de l'ordre qui sont assassinées continuellement. Il y a trois jours, c'était encore 13 soldats qui avaient été tués. Et vous dites à la CDAO, mettons une force régionale africaine, une force régionale de la communauté pour aller nous occuper de cette crise. Nous sommes 400 millions de citoyens de la CDAO, 400 millions. 1% de ces 400 millions, c'est 4 millions de soldats. Et si c'est trop, on peut ramener ça même à 400 000 soldats bien formés, avec tout ce qu'il faut pour s'occuper de cette menace. Le terrorisme commence au sud de l'Algérie. Ça se métastase et ça descend. Aujourd'hui, ils sont au Mozambique, à Cabo Delgado. Ils sont en République démocratique du Congo. Ils sont en Ouganda, en Tanzanie. Ils sont au nord euh, Cameroun, au nord Nigeria. Ils sont au Burkina, au Mali, au Niger. Ils sont partout dans le continent avec un projet politique qui n'a rien de religieux. Comme je dis, ils sont venus prendre leur part du continent africain. Parce que les Africains leur donnent l'impression qu'on peut venir leur faire des choses comme ça et ils vont rester sans réagir. On vit un véritable drame et aujourd'hui on continue de parler d'intégration africaine. Comment après 50, 60 ans d'intégration africaine, on n'a pas de libre circulation des biens et des personnes Tous les grands projets d'intégration dont on parlait, euh, l'énergie par exemple, un courant propose le barrage euh, sur le fleuve, euh, le barrage d'Inga. Et il dit que l'Afrique pourra même exporter de l'énergie. Pourquoi on laisse tomber des projets comme ça Le Sénégal et la Mauritanie, pays frères, pays amis, pays frontaliers, pendant 60 ans, faites le pont sur le fleuve Sénégal entre les deux Rosso, Rosso Mauritanie, Rosso Sénégal. On vient de le faire il y a deux ans. Qu'est-ce qu'on faisait pendant ces 60 ans où les camions ne pouvaient pas traverser, les populations ne pouvaient pas commercer Il y a des choses, le barrage de Swapiti en Guinée, on dit que ça va donner de l'électricité à toute l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi les Ouest-Africains n'ont pas fait ce barrage Donc dans la doctrine de l'intégration africaine, pour moi, il y a une stratégie constante de la défaite. Stratégie constante de la défaite. Et c'est comme si on nous a appris à être heureux avec des 2% d'investissement, 2% de commerce extérieur, 14% de commerce intra-africain, quand tout le monde est à 60%, 70% dans les autres continents. Même le grand projet dont on parlait tout de suite, du Nigeria, le gazoduc jusqu'au Maroc, en passant par le Sénégal. Il faut revoir la, la littérature. Certains ont critiqué ce projet 
quand même quand des Africains font des choses grandioses, c'est d'autres Africains qui se lèvent pour les attaquer. Moi, je crois qu'on doit retourner aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi Diplomatie commune africaine. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant que de continuer à parler d'intégration. On a même vu l'histoire de la Zeleka, lancée avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de... Où est-ce qu'on en est Où est le projet Zeleka On fait, on applaudit, on signe les documents. Quelques années après, ça, ça se calme doucement, doucement. On passe encore à autre chose. Et ça aussi, c'est quelque chose d'absolument remarquable. L'Afrique, depuis 1960, n'a pas de stratégie pour son développement. L'Afrique n'a pas de stratégie pour sa sécurité. Et chaque fois qu'on a proposé un plan africain, certains ont trouvé le moyen de venir le neutraliser. Le plan de Lagos était excellent. Ça n'a pas tenu, ils nous ont amené l'ajustement structurel. Pendant qu'on était en train de voir cela, le traité d'Abuja est arrivé. Avant qu'on le mette en œuvre, la vision et la mission de l'Union africaine sont arrivées. Avant qu'on le mette en œuvre, le NEPAD est arrivé. Avant qu'on le mette en œuvre, on nous a amené les, les plans d'émergence de chaque pays. Et chacun donne son tableau. Sénégal émergent en 2035, Guinée 2025, Côte d'Ivoire 2000, Gabon, ceci, etc. Et ensuite, maintenant, on nous a amené le bouquet final, l'agenda 2063. C'est-à-dire qu'en faisant le bilan en 2013 des errements de l'Afrique, des problèmes du continent, le continent le plus riche du monde potentiellement, avec la richesse numéro un dans le développement et dans tous les pays, la jeunesse. Si aujourd'hui on parle de 1,4 milliard d'Africains, ça veut dire que potentiellement il y a 1 milliard de jeunes dans ce continent. Et 1 milliard de jeunes, c'est 2 milliards de bras. Quand vous avez 30 à 40% des ressources naturelles du monde, quand vous avez cette jeunesse-là, 1 milliard, qu'est-ce qui vous manque Il vous manque le leadership. Leadership visionnaire. Leadership qui aime l'Afrique au point de penser que l'Afrique peut connaître un autre destin. Nous sommes aujourd'hui vraiment dans la stratégie du, 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 du minimalisme total. Et c'est pour ça que j'ai un ami panafricaniste qui a appelé nos organisations régionales et continentales des tortues avec des freins. Des tortues avec des freins. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour marcher, comme ils disent, étape par étape, doucement. L'Afrique n'a pas le temps. Quand on nous donne rendez-vous en 2063, ça pose problème. Les urgences de l'Afrique, c'est dans 10 ans. Aujourd'hui, la menace sécuritaire, la menace sur la survie de l'Afrique, ça ne peut pas attendre 2063 pour avoir l'eau, l'électricité pour tout le monde, les voitures pour tout le monde, euh, une vie correcte pour tout le monde. C'est comme si on pouvait recréer le paradis qu'on cherche dans les religions en Afrique en 2063. L'Afrique est sous le coup de l'urgence. Donc de ce point de vue, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, diplomatie commune, armée commune, économie, euh, monnaie commune, euh, commerce extérieur commun et citoyenneté commune. C'était les cinq fondamentaux de Kourouma. Aucun d'entre eux n'a été réalisé, aucun. Cheikh Anta Diop a défendu la même chose. Aucun n'a été... Cheikh Anta a averti. En 60, vous avez décidé, il dit aux leaders africains, de créer des états nains et des états non viables. Et on va continuer dans cette lancée. Et vous n'allez pas réussir à transformer un bois dans le fleuve en crocodile. Parce que c'est un bois. Et qu'on est mal parti. Et que le verre était dans le fruit. Qu'est-ce qu'on a fait On nous a balkanisé. Nous avons nous-mêmes adoubé la balkanisation. Plus grave... Nous sommes entrés nous-mêmes dans le processus d'hyperbalkanisation de l'Afrique. De 32 États en 63, on est à 54 États. Quelqu'un l'a dit ici, d'autres ont encore des projets de séparation. Chez Kruma, au Ghana, des individus, des énergumènes se sont levés un jour pour dire qu'ils réclament l'indépendance du Togo occidental, à l'intérieur du Ghana. Parce qu'ils étaient une région qui a été prêtée au Ghana, euh, donc ils veulent reprendre leur indépendance. Le Cameroun aujourd'hui menacé de morcellement, le Sénégal au sud, le Mali au nord, un peu partout, le Soudan menace d'éclatement un peu partout. Les gens qui disent que le Nigeria n'est pas viable, il faut le casser en plusieurs états. La RDC n'est pas viable. Donc ils veulent qu'on se trouve à 80 états dans un continent de 30 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire neutraliser l'Afrique, paralyser l'Afrique. Pourquoi nous ne pouvons pas le comprendre Nous avons été à l'école, nous connaissons ces gens, nous connaissons ceux qui ont cet agenda. Donc, chers amis, moi, je pense qu'il faut prendre ce débat très au sérieux. Intégration, c'est bien, mais si après autant d'années, on n'a pas les résultats escomptés, il est temps de rompre avec le paradigme de, du développement de l'Afrique, de l'unité de l'Afrique par l'intégration économique. Ça n'a pas marché, comme disait l'autre, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Merci. Merci pour la franchise, l'énergie et aussi la richesse des propos, M. Gadio. Vous avez vu en fait qu'on entend différents sons qui peuvent se paraître en fait opposés, mais en réalité ils se complètent. 
Et c'est tout à fait l'objectif en fait, de, de ce riche en fait, débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Je retiens deux points avec votre permission pour bâtir en fait, le pont et le fil d'Ariane avec les différents intervenants. Celui des projets intégrés que vous avez mentionné, des grands barrages pour électrifier l'Afrique. Et vous avez mentionné un projet qui nous est tous cher, qui est celui en fait, du gazoduc entre le Nigeria, la République fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc, lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Son Excellence le Président Bouhari, un projet qui traverse 13 pays, du Nigeria au Maroc, 13 pays souverains, un, pré, un projet dont l'Afrique a besoin pour différentes raisons, déjà pour apprendre à se faire confiance à elle-même, à travailler ensemble, parce que l'ingénierie se doit d'être africaine, parce que la main d'œuvre se doit d'être africaine, parce que l'infrastructure se doit d'être africaine, parce que la matière première se doit d'être africaine, parce que l'industrie aussi se doit d'être africaine, dans l'ouverture vers le monde, mais en transformant aussi des imports en une production nationale, c'est une occasion en or, parce que c'est un projet dont on a tous besoin pour remplir justement l'un des points de l'agenda africain, c'est-à-dire l'électrification et l'accès à l'électricité pour la population africaine. Et le gaz est égal à une électricité, une énergie aussi de transition entre le fossile polluant et entre aussi l'énergie. Parce que également aussi quand on parle de gaz, on parle de sécurité alimentaire, gaz est égal automatiquement à l'ammonium, l'ammonium mélangé au phosphate et au soufre ou donne de l'engrais de base, parce que quand on parle aussi de ce pipeline, c'est toute l'Afrique qui travaille la main dans la main, pour l'intérêt de l'Afrique, mais aussi pour la prospérité de toute l'Afrique. Alors on ne va pas faire de clôture, on va écouter son Excellence M. Fermi et faire automatiquement la transition vers le deuxième panel dans la continuité avec les autres panélistes qui sont à intervenir. On est dans le respect du temps. Je tiens juste à vous rappeler qu'après l'intervention de M. Fermi, j'aurai juste un mot de clôture de 30 secondes. On prendra une photo officielle avec le président et avec tous les, les présidents et les premiers ministres en fait ici présents. Et on continuera sur le deuxième panel. Donc restez comme vous êtes, un excellent public motivé. Et, euh, et très dynamique. Donc, M. Fahmi, je pense en fait que, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des Affaires étrangères du, des Comores, pays frères qui nous est tout cher. Donc, la transition, elle est de fait. Monsieur Gadio et différents intervenants ont parlé euh, clairement. Ils ont dit non à la balkanisation de l'Afrique, non à la balkanisation de l'Afrique, non à des États nains qui n'ont pas les moyens de leur... De, de bâtir en fait la prospérité, qu'on n'a pas les moyens de, 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 de se défendre et de se prémunir contre le terrorisme et contre différentes menaces, qu'elles soient en fait euh, les différents types en fait de menaces, on en a parlé aujourd'hui. Donc euh, comment garantir justement et quel message avez-vous pour garantir la souveraineté des pays africains tout en garantissant la collaboration entre les pays, justement les 54 pays membres de cette belle Union africaine qui nous unit tous sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Monsieur Femi, ancien ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, euh, Monsieur les ministres, euh, honorable assistant, salam alaikum. Euh, je vais tenter de ne pas être très long, puisque par des formations professionnelles, étant avocat, j'ai tendance à abuser un peu du temps de parole. N'hésitez pas à m'interrompre si tel était le cas. Euh, D'abord, je voudrais me joindre au intervenants qui ont euh, euh, remercié Amadeus et Brahim Fassifiri qui nous a offert cette opportunité pour euh, nous rencontrer, échanger, parler de l'Afrique qui nous est euh, si chère et parler de son avenir qui est le nôtre et euh, celui de nos enfants. Je voudrais aussi, euh, cher frère Amin, à cette occasion, manifester encore une fois tout mon attachement envers votre pays et toute ma solidarité envers l'intégrité territoriale de votre pays parce que le Maroc, dans son unité, a beaucoup à nous apprendre, à nous apporter dans cet élan de solidarité. Nous vivons un monde complexe. Ce qui se passe actuellement en Europe euh, il y a une redéfinition euh, de la politique internationale. Il y a une euh, émergence de fait sur le plan économique de la Chine, de l'Inde. Il y a aussi euh, ceux qui s'inquiètent de l'avenir euh, de l'Occident. Avant-hier, Lula, un ancien président qui était banni il y a quelques mois, est devenu président d'un pays euh, de plus de 100 millions d'habitants, ils vont certainement peser, ce pays va certainement aussi peser dans les relations internationales. 
Et euh, c'est dans ce sens que l'Afrique doit, à mon sens, s'interroger sur son avenir. Francis Fukuyama, qui a travaillé dans le département d'État américain, il a écrit il y a une vingtaine d'années un, un livre assez intéressant sur la fin de l'histoire et le dernier homme. Il expliquait un peu les mutations, les civilisations, les difficultés pouvant se poser à un moment ou à un autre dans une grande civilisation. Mais je voudrais rappeler que dans ce pays, appelé le Maghreb il y a mille ans, euh, il y a eu aussi des grands sociologues, tels que Ibn Khaldun, qui a parlé aussi de ce cycle et de la fin de cycle des civilisations, qui à l'époque, mille ans, c'était les Almoravides, bien avant l'arrivée de Ibn Khaldun au XIVe siècle, qui, je rappelle, c'était les grandes dynasties qui ont fondé le, le Maghreb, puis le Maroc, qui est le nom occidental du Maghreb, qui montre que le Maroc est une très vieille civilisation, qui a un apport incontestable dans les rapports et les questions majeures que nous soulevons aujourd'hui. Mais je voudrais particulièrement rendre hommage à M. Cadio, qui a tenu des propos d'une lucidité extraordinaire, parce que J'y crois ce qu'il a dit, j'y ai pensé, et je pense que effectivement l'Afrique doit s'interroger sur les sur des questions majeures, notamment les 50, le bilan de nos 50 dernières années et sur les 50 prochaines années. Quel est le rôle de l'Afrique dans cette nouvelle donne mondiale Vous avez vu que des Européens qui n'ont jamais connu l'Afrique qui ne se sont jamais intéressés à l'Afrique, subitement s'intéressent à l'Afrique. On a vu, et tant mieux, on a vu le, le ministre des Affaires étrangères actuel ukrainien qui a fait une visite à l'Afrique. C'est une très bonne chose. Donc plus personne n'est indifférent à cette euh, Afrique qui a recèle tant de potentialités pour l'avenir au-delà de l'Afrique, mais de l'humanité. Pour parler un peu de chiffres et appuyer l'analyse la, qui a été faite par Cadio, vous savez, l'Afrique, elle constitue à peu près 18% de la population mondiale. Le PIB de l'Afrique est de 3% dans la, le PIB mondial. Quand on regarde la Chine, la Chine a à peu près une population équivalente à l'Afrique, soit un cinquième, 20% de la population mondiale, avec un PIB de 18%, le PIB mondial. Alors, quand on analyse ces chiffres, une population équivalente à l'Afrique, avec un PIB de six fois plus que l'Afrique, ils auront incontestablement et nécessairement les moyens de leur politique et l'Afrique. Quels sont les moyens à notre disposition pour réaliser le rêve de nos parents Quels sont les moyens dont nous disposons pour réaliser nos rêves pour nos enfants Quand on a un continent qui détient 3% du PIB mondial avec une population de 18%, avons-nous réellement une marge de manœuvre Je ne suis pas sûr. Parce que toutes les questions majeures, la sécurité, la sécurité alimentaire, l'enseignement, l'éducation, nécessitent d'abord des moyens. Or, ces moyens viennent dans la capacité à créer de la richesse, de produire de la richesse dans notre continent. Avons-nous aujourd'hui ces moyens Je ne suis pas sûr. Très honnêtement, honorable assistance, moi je suis un peu gêné et parfois choqué Parfois même des larmes coulent quand je, on me dit qu'un pays comme l'Ukraine, parce qu'il y a une guerre en Ukraine, nos enfants ont faim en Afrique. Qu'avons-nous fait Qu'avons-nous fait pour que nous ayons faim en Afrique Parce qu'un pays est en guerre en Europe. Il y a un sérieux problème. Ce sont ces questions que nous devrions nous les poser aujourd'hui. Entre Africains, les gouvernants africains, 
dépasser un peu la question idéologique. Il n'y a pas eu dans les 100 dernières années une idéologie aussi forte que le communisme. Or, les communistes, notamment de la Chine, se sont convertis en pragmatisme économique. Et c'est ainsi qu'ils ont fait de la Chine la capacité d'une production annuelle, le PIB de la Chine en 1900. 75 était à 176 milliards de dollars. Aujourd'hui, en 2020, il est à 18 000, billions, 18 000 milliards de dollars. Voilà un changement qu'il y a eu dans un pays. Voilà comment ce pays a pu s'enrichir. Voilà comment ce pays a pu avoir des ambitions universelles. Et l'Afrique dans tout cela Allons-nous rester dans cet élan philosophique, idéologique de l'Union africaine Fut-elle la nécessaire, comme l'a rappelé M. Ratebaye Et il a raison. Mais nous devrions aussi nous donner les moyens, comme l'a dit Gadio. Vous savez, pour finir, le Maroc, quand feu Hassan II a créé l'école Hassania, c'est une école d'ingénierie d'ex par excellence, où euh, il formait des ingénieurs dans le but de construire des ponts au Maroc tous les ans, chaque année un pont. Nous sommes dans les années 60, début 60. Sa Majesté Feu Hassan II a été critiqué par les institutions de Bretton Woods comme étant un gâchis des dépenses inutiles, mais que grâce à ces ponts, le Maroc a été irrigué, a permis l'émergence d'une économie tertiaire, d'une économie capable de produire des mangues aujourd'hui au Maroc, alors que c'était impensable il y a 50 ans. C'est grâce à cette politique visionnaire qui a fait que on peut ne pas être d'accord de temps en temps avec nos partenaires institutionnels ou nos amis, parce que nous avons la conviction que ce que nous faisons est juste et bon pour l'avenir de nos pays. Le Maroc a été un très bel exemple. Le Maroc enrichi. Il y a une maîtrise d'une technologie de pointe et de très haute valeur ajoutée aujourd'hui. Parce que Maroc, le Maroc a su garder son indépendance et a su justement favoriser l'émergence d'une industrie manufacturière, mais surtout en misant sur l'éducation. Moi-même, j'ai fait mes premières années de droit à la faculté de Casablanca, j'ai eu très sincèrement des brillants professeurs. J'ai continué à Assas et j'ai même regretté n'avoir pas continué à Casablanca parce qu'il y avait des professeurs tels Amalou et d'autres, des brillantissimes professeurs à Casablanca. Je me suis dit, j'aurais pu continuer à Casablanca. Alors, encourageons la réflexion qui doit porter sur la capacité à l'Afrique à échanger dans cette coopération de Sud-Sud, encourageant l'Afrique à se poser les vraies questions, notamment notre capacité à produire, à transformer. Vous savez, l'Europe, elle a commencé d'abord par la communauté européenne du charbon et de l'acier. Avant de parler politique, elle s'est transformée à la communauté européenne, économique européenne, puis s'est muté enfin pour devenir l'Union européenne, qui pose aussi problème, puisqu'on a vu le Brexit avec les, les Anglais il y a deux ans. Mais au moins, ça s'est fait avec le temps. Nous, malheureusement, en Afrique, il y a eu cette institution. Elle a été trop politique. Et trop de politique tue la politique. Or, toute action sérieuse, réfléchie, doit être certes politique, puisqu'il faut qu'il y ait des initiateurs, mais il faut aussi qu'elle soit pensée dans un réalisme économique, dans le but de transformer un pays et enrichir sa population. Sans cette richesse créée, je crains que nous soyons toujours dépendants des aides de l'Occident, de par-ci et par-là, de ceux qui voudront même assurer notre sécurité à notre place, parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Voilà, honorable assistance, pourquoi je dis qu'effectivement, je reviens à M. Gadio, le problème doit être posé à nouveau. Comment faire dans cette coopération, comme Amine aime à le dire, la coopération avec l'Occident, parce qu'elle est nécessaire, mais aussi comment nous-mêmes réfléchir pour nous, 
penser pour nous et pour notre avenir à nous, parce que l'Afrique doit jouer le rôle qui est le sien. Refuser peut-être qu'il y ait tant de matières premières exportées non transformées dans notre pays. Et pourquoi ne pas créer aujourd'hui la communauté du blé en Afrique et du pétrole Pourquoi ne pas penser aussi à côté de l'Union africaine des institutions capables de réfléchir sur la mutualisation des questions économiques pour enrichir notre continent Merci. Merci, Excellence, euh, chers frères, pour euh, ce riche exposé qui venait aussi bien du cœur que de la raison. Et les deux nous touchent euh, réellement. Merci aussi pour votre capacité d'écoute et pour votre capacité à résumer, à synthétiser l'ensemble des propos de tous les intervenants. Euh, je ne ferai pas une clôture, mais beaucoup plus une transition. Ce forum se déroulant sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ce forum se déroulant sous le royaume, sous, dans la paix, dans, dans ce beau pays de paix, de sécurité, de prospérité, d'Afrique et d'ouverture qu'est le royaume du Maroc. Permettez-moi de, de citer en fait deux discours de Sa Majesté. Celui de l'entrée en l'Union africaine, où Sa Majesté avait dit une phrase qui m'est très chère, qui nous est tous très chère. « Heureux est le jour où on rentre, où on revient chez soi, chez soi, dans sa maison » un havre de paix, un havre d'union. Et c'est ce que nous avons exprimé tous ensemble aujourd'hui. Et qui dit maison, dit paix, dit sécurité, sans lesquelles on ne peut rien bâtir ensemble, un sujet à relever ensemble. Et sécurité au sens large, antiterroriste, respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale, sécurité alimentaire, sécurité hydrique, sécurité cybernétique, sécurité culturelle, sécurité énergétique, médicale, et j'en passe. Ça ne peut être qu'ensemble, la main dans la main, qu'on puisse le garantir et le bâtir. C'est également aussi le discours de Sa Majesté en 2014 à Abidjan, où Sa Majesté, et je le citais tout à l'heure, disait que l'Afrique doit faire confiance à elle-même. Ça passe par des projets clés, ça passe par travailler la main dans la main, dans le respect mutuel, mais aussi dans la connaissance mutuelle et dans la concrétisation sur le terrain. C'est donc un flambeau et non pas une clôture que je fais aujourd'hui. Un flambeau pour le prochain panel, un flambeau aussi pour le prochain modérateur à qui je souhaite vraiment bonne chance et bonne réussite et je n'en doute pas au vu de la qualité du public. Un flambeau à tous ceux qui vont intervenir après au travers de ces cinq jours, mais un flambeau à nous tous qui sommes ici en tant que responsables pour contribuer humblement mais concrètement à bâtir l'Afrique que les Africains méritent, que le monde mérite. C'était un plaisir d'être des vôtres. Je déclare cette séance ouverte. Mes remerciements à messieurs les présidents, à messieurs les premiers ministres, à messieurs les ministres des Affaires étrangères. Et là, je, justement, bonne question de la part de monsieur Gadio. Séance ouverte ou close Celle-là, elle est close. La prochaine, elle est ouverte. Et si vous voulez bien vous joindre à nous pour la photo officielle. Merci, mesdames et messieurs. C'était un honneur.